A very good ev evening to my dear friends. This is CSCS Divya Agarwal and today we are going to start with the chapter of business environment. ठीक है हम लोग जो है last class किए थे government institution and I hope you are through with that. आज जो है हम लोग business environment start करने वाले हैं ठीक है the name of the chapter itself is business environment. So before discussing this chapter of business environment, पहले मेरे को ये बताओ environment होता क्या है? What do you mean by the word environment? Environment क्या होता है? कहने से environment हो गया surrounding. आप लोग के बीच चारों तरफ कुछ ना कुछ आपको दिखाई देगा आपके एनवायरनमेंट में आपको क्या दिखाई दे रहा है फटाफट मेरे को बताओ व्हाट यू कैन सी व्हाट यू कैन फील इन योर एनवायरनमेंट एयर यू कैन फील ठीक है आपको दिखाई क्या दे रहा है आपके आसपास आपको बहुत चीजें दिखाई दे रही होंगी जैसे आप अगर आप घर पे बैठे हो आपके आसपास आपको क्या दिखाई दे रहा होगा टेलीविजन है रेफ्रिजरेटर है इंसान पीपल है हु आर मूविंग हियर एंड देयर और इफ यू आर ऑन द रोड यू कैन सी व्हीकल्स मूविंग हियर एंड देयर सो कैन आई से ऑल दीस कंप्राइजेस योर एनवायरनमेंट तो एनवायरमेंट जो है जो आपके सराउंडिंग है जो आपका इवेंट है जो आपको सराउंड कर रहा है वो हो गया एनवायरमेंट तो बिजनेस एनवायरमेंट क्या होता है बिजनेस एनवायरमेंट हो गया वो एनवायरमेंट जो कि एक बिजनेस एंटरप्राइज को सराउंड कर रहा है क्या एनवायरमेंट आपको इफेक्ट करेगा एक चीज मेरे को सोच के बताओ जैसे मान लो आप पंखा के नीचे बैठे हो पंखा एक टाइप का एनवायरमेंट हो गया जो आपको हवा दे रहा है मान लो मैंने पंखा का स्विच ऑफ कर दिया आपको गर्मी लगने लगेगा तो क्या आपका एफिशियंसी को इफेक्ट होगा अगर पंखा ऑफ हो रहा तो कैन आई से एनवायरमेंट कैन इफेक्ट योर एफिशियंसी Similarly, business environment can affect the efficiency of the business. Can affect the efficiency of the business. It can affect the day-to-day -day activities of the business. So, the business ka environment is. Can it affect the business? Karta hai? Yes. So, can I say business environment ka definition? What happened? Business ko kya kya surround karte hai? Ek baat batao. Kya customers business ko affect kar sakte hai? Ha, bilkul kar sakte hai. Agar customers ka demand change hua, to enterprise ko fark padega ki nahi? Ha, padega na. They have to change their product line, suiting the demand of the customer, their taste and preferences. मान लो लेबर लोग स्ट्राइक पे चले गए क्या बिजनेस को इफेक्ट होगा बिल्कुल इफेक्ट होगा मान लो गवर्नमेंट ने कोई नया लॉ ला दिया जैसे जीएसटी जब आया था इट वाज दैट वाज अ सिंगल टैक्स रिजीम दैट रिप्लेस मेनी ऑफ द मल्टीपल पॉइंट ऑफ टैक्सेशन तो क्या सब कोई को अपना जो है जो लॉ है टैक्स का ऊपर चेंज करना पड़ा अपना काम करने का तरीका चेंज करना पड़ा दैट विल कंप्लाई विद द पॉलिसीज ऑफ द जीएसटी इनिशियली देयर वाज सर्विस टैक्स रिटर्न वैट रिटर्न ऑल दीस थिंग्स गॉट रिप्लेस बाय अ सिंगल टैक्स रिजीम गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट जीएसटी तो नया एक्ट आया तो क्या बिजनेस को इफेक्ट हुआ हाँ बिल्कुल इफेक्ट हुआ चलो मान लो अर्थ को एक क्या बिजनेस को इफेक्ट हुआ हाँ बिल्कुल हुआ अब देखो ना ऐसा सिचुएशन चल रहा है अबाउट दिस वायरस कोरोना वायरस दिस कोविड नाइनटीन हैज इट अफेक्टेड द बिजनेस एंटरप्राइजेस यस बिकॉज़ ऑफ दैट द इकोनॉमी हैज टोटली फॉलन डाउन सो कैन आई से वो भी एनवायरमेंट कॉम्प्राइज करे कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो वो सारे फैक्टर्स जो कि आपके बिजनेस को सराउंड कर रहे हैं जो कि अंदर भी हो सकते हैं बिजनेस के बिजनेस के बाहर भी हो सकते हैं इट कैन बी इंटरनल एनवायरमेंट इट कैन बी एक्सटर्नल एनवायरमेंट That is affecting the day-to-day -day activities of the business or the activities of the business in general is known as business environment. So can I say environment refers to some total of all those forces? Environment refers to some total of all those forces that have a bearing on the functioning of the business enterprise. That have a bearing. Bearing means effect on the functioning of the business enterprise. Come back to me. Learn the definition. Learn it. Tell me. बिजनेस एनवायरमेंट का डेफिनेशन क्या हुआ? इट रेफर्स टू सम टोटल खाली एक फैक्टर तो इफेक्ट नहीं कर रहा आपके बिजनेस को इतने सारे मल्टीपल फैक्टर है जो आप एक, आपके बिजनेस को इफेक्ट कर रहे हैं लेबर चला गया छोड़कर लेबर यूनियन बना लिया दैट इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलिटिकल फैक्टर टेक्नोलॉजी कुछ नया आ गया कोई नया मशीनरी आ गया आपको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा उस नया टेक्नोलॉजी को दैट इज टेक्नोलॉजिकल फैक्टर ठीक है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर इज चेंजिंग दैट इज अ सोशल फैक्टर तो इतने सारे फैक्टर एक संग एक्ट कर रहे हैं तो एक बात बताओ कोई भी फैक्टर सिंगली इफेक्ट कर रहा है बिजनेस को कि सारे फैक्टर एक संग एक्ट कर रहे हैं ऑल दी फैक्टर्स आर टुगेदर एंड टुगेदर पोजिंग एन इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस एनवायरमेंट सो एनवायरमेंट इज सम टोटल ऑफ ऑल द फोर्सेस समझ मार इट इज सम टोटल ऑफ ऑल द फोर्सेज दैट है बेयरिंग बेयरिंग मतलब कंट्रोल ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज क्लियर है यहाँ तक तो वा, वापस से मेरे को बिजनेस एनवायरमेंट का डेफिनेशन क्या हो गया रेफर्स टू द Some total of all the forces that have a bearing on the functioning of the business enterprise. क्या बोला मैंने? देखो ध्यान से. It refers. अच्छा सब कुछ आपके मैट से ही पढ़ाया जा रहा है. Don't worry about that. C S E E T का जो सिलेबस है पूरा आपके मैट से पढ़ाया जा रहा है. हम लोग जो last class भी हम लोग जो किए थे previous two classes में सारा हम आपको इतना well comprehensive notes बना के दे दिए आपको मैट follow ही नहीं करना है. वो notes कहाँ से बनाया है? मैट से. अच्छे से student friendly manner में मैंने बता दिया है ना वो learn भी हो गया होगा आप लोगों को. तो ये chapter भी हम लोग तो फटाफट डेफिनेशन लिख लो क्या हम बोल रहे हैं बिजनेस एनवायरमेंट रेफर्स टू द सम 
total of all those forces that have a bearing on the functioning of the business enterprise learn karo mere sang fatafat business environment refers to the sum total of all those forces that have a bearing on the functioning of the business enterprise learn it along with me very quickly theek hai business environment refers to the sum total of all those forces that have a bearing on the functioning of the business enterprise learn karo fatafat isko acche se very quickly ठीक है लर्न हो गया होगा आप अब सुनना बिजनेस एनवायरनमेंट हम बोले बहुत सारे फोर्सेस से मिलके बना हुआ है जैसे पॉलिटिकल फैक्टर हुए लीगल फैक्टर सोशल फैक्टर एटसेट्रा जीएसटी लॉ नया आ गया दैट इज एन एग्जांपल ऑफ लीगल फैक्टर ठीक है तो अब ये जो डेफिनेशन है ना कुछ कुछ अलग अलग ऑथर ने लिखा है कुछ कुछ अलग इकोनॉमिस्ट ने लिखा है बिजनेस इकोनॉमिस्ट ने तो वो डेफिनेशन आपको लर्न नहीं करना है डेफिनेशन यही है बस आपको उसका नाम याद रखना है जैसे एक डेफिनेशन दिया था केथ डेविस ने एक डेफिनेशन किसने दिया था केथ डेविस ठीक है व्हाट इज द नेम Keith Davis, ठीक है एक डेफिनेशन किसने दिया था Keith Davis, इसने अपने डेफिनेशन में क्या बोला हम जैसे सम टोटल बोले ना इसने अपने डेफिनेशन बोला बिजनेस एनवायरमेंट इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल द कंडीशन ऑल द इवेंट्स एंड द इन्फ्लुएंसेस दैट अफेक्ट द बिजनेस एंटरप्राइज तो जैसे ही डेफिनेशन में अंडर कोटेशन क्या वर्ड देखोगे एग्रीगेट ऑफ खाली आपको क्या वर्ड याद रखना एग्रीगेट ऑफ तो क्या टिक करके आ जाना केथ डेविस लाइक एग्जाम में क्या होगा ना कैसा क्वेश्चन आएगा दे गिव यू द डेफिनेशन अंडर कोटेशन and then they will ask you ki definition kisne di hai to agar aap apne definition mein kaun sa word dekhoge aggregate word dekhoge theek hai kya kaun sa word dekhoge aggregate to definition kisne di hai keith davis clear hai yahan tak learn kar lo ek bar fatafat -fat. please write down this definition and learn it clear hai aur ek definition jo hai ek author ne di hai jiska naam hai andrew और एक नाम क्या है एंड्रयूज एंड्रयूज का डेफिनेशन ठीक है तो एक हो गया कीट डेविस जिसमें एग्रीगेट का बात किया जा रहा है एग्रीगेट ऑफ क्या एग्रीगेट आप देखना चाहोगे तो देख लो एग्रीगेट ऑफ क्या एग्रीगेट ऑफ ऑल कंडीशन इवेंट्स एंड इन्फ्लुएंसेस दैट सराउंड एंड एफेक्टेड ठीक है और उसके बाद एंड्रयूज का डेफिनेशन में क्या है हम बोले थे ना इन्वायरमेंट जो है सारे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस से मिलकर बने तो इन लोग क्या बोल रहे हैं पैटर्न ऑफ ऑल दी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस पैटर्न ऑफ ऑल दी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस तो प्लीज ये दोनों डेफिनेशन लर्न कर लो ना एक्चुअली तीन डेफिनेशन हम लोग कर लिए एक तो डेफिनेशन किया हम लोग वो डेफिनेशन जिससे आपको पूरा मतलब समझ में आएगा कि एनवायरमेंट होता क्या है फिर हम लोग किए दो डिफरेंट डिफरेंट ऑथर का डेफिनेशन एक किट डेविस का और एक एंड्रियो का आपको डेफिनेशन लर्न लर्न नहीं करना है आपको खाली इतना याद रखना है अगर एग्रीगेट वर्ड अंडर कोटेशन है कीट डेविस टिक करके आ जाना और अगर पैटर्न वर्ड डेफिनेशन में दिया हो तो एंड्रयू स्टिक करके आ जाना दैट्स इट वेरी सिंपल फटाफट लर्न कर लो वेरी क्विकली बिजनेस एनवायरमेंट क्या होता है सारा फोर्सेज होता है वो इंटरनल भी हो सकता है एक्सटर्नल भी हो सकता है जो कि आपके बिजनेस को सराउंड करता है और आपके बिजनेस को इफेक्ट भी करता है बिल्कुल लाइक कॉम्पिटिटर्स हुए सप्लायर्स हुए कस्टमर्स हो गए इसके अलावा पॉलिटिकल फैक्टर सोशल फैक्टर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर लीगल फैक्टर एक्सेट्रा क्लियर है यहाँ तक वो जो मैंने पैंडमिक सिचुएशन बताया था वायरस का दैट इज एन एनवायरमेंटल फैक्टर के नहीं से दैट इज अफेक्टिंग योर बिजनेस एंटरप्राइज क्लियर है सो बिजनेस एनवायरमेंट वापस से बोले इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल दोस फोर्सेस व्हिच हैव अ बेयरिंग ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज बेयरिंग मतलब इफेक्ट फिर उसके बाद हम लोग दो डेफिनेशन लर्न की एक कीट डेविस को और एक एंड्रयूस का अगर आपके डेफिनेशन में एग्रीगेट वर्ड दिया हुआ है तो आप क्या टिक करके आओगे कीट डेविस अगर आपके डेफिनेशन में पैटर्न वर्ड दिया हुआ है तो आप क्या टिक करके आओगे एंड्रयूस वेरी क्विकली लर्न इट पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर टू पॉइंट नंबर थ्री लर्न कर लो वेरी क्विकली लर्न इट मेरे साथ साथ करते चलो लर्न कर लो इसको अच्छे लिखना है लिख लो लर्न करना है लर्न कर लो हाँ ये वाला डेफिनेशन जो है आप अपने मैट में लिख लो एक जगह है चैप्टर नंबर सेवन जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे स्पेस है वहीं पे आप लिख लो वाला डेफिनेशन 
ठीक है इस तरह से ये जो है तीनों पॉइंट आप लिख सकते हो वहाँ पे वेरी क्विकली राइट इट डाउन आई एम गिविंग यू टू मिनट्स टाइम टू राइट इट डाउन फटाफट लिख लो चलो बहुत ही इजी चैप्टर है अनलाइक द प्रीवियस चैप्टर जहाँ बहुत चीज लर्न करने को उस चैप्टर में उतना लर्न करने को नहीं है वेरी स्मूथ चैप्टर हो गया कैन वी प्रोसीड चलो अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक क्या करने वाले हैं वॉट आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट वॉट इज द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस वी आर गोइंग टू डिस्कस एनवायरमेंट का फीचर्स क्या क्या है हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं वॉट आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट ठीक है नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है वॉट आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट वेरी इजी एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे ठीक है कैन आई से इट इज़ अ सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेज जैसे अभी हम लोग डिस्कस किए इसका डेफिनेशन ही था सम टोटल ऑफ द ऑफ ऑल द फोर्सेज तो पहला फीचर क्या है टोटैलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज टैलिटी ऑफ ऑल दी एक्सटर्नल फोर्सेस हम बोले ना एनवायरमेंट जो है बहुत सारे फैक्टर्स से मिलकर बनाए पॉलिटिकल सोशल लीगल टेक्नोलॉजिकल तो कैन एस इट इज अम टोटल ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस क्लियर नेक्स्ट फीचर क्या हम लोग का सम फोर्सेज आर स्पेसिफिक इन नेचर सम फोर्सेज आर जनरल इन नेचर तो इसीलिए इसका नेक्स्ट फीचर क्या है स्पेसिफिक फोर्सेज and general forces some forces are specific and some forces are general specific force matlab kya ho gaya aisa factor jo ki business ki day to day activities ko affect karte hain like can i say customer being the specific force jo ek individual business ko affect karega mera customer me ko affect karega na samne wala ko to affect nahi karega but jo environmental factor hai jo covid 19 hai ye khali mere ko affect karega ki pura duniya ko affect kare pura duniya ko so that is called general force cheezon ko samjho स्पेसिफिक फोर्स हो गया एक इंडिविजुअल जो कि एक इंडिविजुअल एंटरप्राइज को इफेक्ट कर रहे हैं देयर फॉर्म स्पेसिफिक एक इंडिविजुअल को इफेक्ट कर रहे हैं बट जनरल फोर्सेस आर दोस फोर्सेस दैट आर इफेक्टिंग द एंटायर नेशन मे बी समझ में आ रहा है तो स्पेसिफिक फोर्सेस का आप एग्जांपल क्या लिख सकते हो स्पेसिफिक फोर्सेस मतलब क्या हो गया इफेक्टिंग इंडिविजुअल फॉर्म है ना एग्जांपल कस्टमर्स suppliers etc but general forces kya ho gaya affecting likhoge nahi ye sab sab hum mat mein marking karayenge all these things have been given in your mat khali bhi mera point ko samjho mere sang learn karo theek hai affecting all the firms in general sabko affect kar raha hai iska example kya ho gaya bachcha log टेक्नोलॉजिकल फैक्टर सोशल फैक्टर लीगल फैक्टर पॉलिटिकल फैक्टर एक्सेट्रा लर्न हुआ तो पहला फीचर क्या हो गया टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज सेकेंड फीचर क्या हुआ सम फोर्सेज आर स्पेसिफिक डेट इज एफेक्टिंग एन इंडिविजुअल बिजनेस एंटरप्राइज एक्साम्पल कस्टमर सप्लायर शेयर होल्डर एक्सेट्रा लेबर बट देर आर सम फोर्सेज विच आर जनरल लाइक सोशल टेक्नोलॉजिकल पॉलिटिकल लीगल दे आर कॉल्ड जनरल फोर्सेज दे इफेक्ट ऑल द इंटरप्राइज इन डिफरेंटली क्लियर है यहाँ तक नेक्स्ट पॉइंट इज योर पॉइंट नंबर थ्री इट इज डायनामिक एक चीज बताओ इन्वायरमेंट क्या कांस्टेंट रहता है कि इट कीप्स ऑन चेंजिंग आप खुद अपने आप को देख लो ना हैव यू चेंज्ड अ लॉट ऑफ व्हाट यू वर इन द प्रीवियस इयर्स अपने आप को दस साल पहले देखो और दस साल अभी देखो चेंजेस दिखाई देता है बिहेवियर में मेच्योरिटी में द वे यू हैंडल योर सेल्फ द वे यू ड्रेस द वे यू स्पीक हैव यू चेंज ये एंड सो डज द इन्वायरमेंट क्या इन्वायरमेंट चेंज नहीं हुआ है डेली डेली तो कुछ कुछ चेंजेस आते जा रहे हैं अभी देखो ना पूरा चेंज हो गया लॉकडाउन में सब घर पर बैठे ये भी तो एक प्रकार का चेंज ही है जो कि एनवायरनमेंट की वजह से हुआ है द बिजनेसेस आर बिकमिंग नॉन फंक्शनल बिकॉज़ ऑफ द चेंज इन द एनवायरनमेंट हु हैव प्रेडिक्टेड ऐसा होने वाला है सो कैन आई से एनवायरनमेंट इज नेवर कांस्टेंट इट कीप्स ऑन चेंजिंग आज कुछ कल कुछ जैसे फैशन चेंज होते रहता है समझ में आ रहा है पहले साड़ीस का डिमांड ज्यादा था फिर सलवार सूट का डिमांड होने लग गया अब लोग जो है सलवार सूट भी पहनना छोड़ दिए हैं लड़की लोग दे ओनली प्रेफर जींस ठीक है तो समझ में आ रहा है इट कीप्स ऑन चेंजिंग एनवायरनमेंट कैन नेवर बी कांस्टेंट यू कैन नॉट अज्यूम की जो एनवायरमेंट अभी है वही कल भी होने वाला है ये सिचुएशन भी तो चेंज होगा 
this lockdown will get over, people will start working. Yani environment is constant, it keeps on changing. Computers ka agar tum baat karo, sabse purana computer jo bana tha, sabse pehla computer, that was the size of the room, ek room ki bada jitna computer hua karta tha. Phir dheere 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 invention hote gaya, hote gaya, aur ab to computer aisa ban gaya hai, itna portable ban gaya hai, ki ab usko lap pe leke ghoom sakte ho, ab usko hands me leke ghoom sakte ho. Yani environment constant rehta hai ki change hote rehta hai, keeps on changing. So, dynamic word ka matlab kya hua? Environment keeps on changing. Okay? Dynamic word ka matlab kya hua? Ki environment keeps on changing. Clear hai aatak? Next point mera kya hai? Relativity. Next point mera kya hai? Relativity. Relativity word ka matlab kya hua? Business environment mein jo changes aate hai, wo alag alag aadmi ko alag alag tarikhe se impact karta hai. समझ मारे? The relativity of the impact of the environment for different person is different. समझ मारे? कोई को कुछ ज़्यादा impact किया, कोई को कुछ कम impact किया. Clear है यहाँ तक? जैसे for example, अलग-अलग जगह अलग-अलग culture है. That that is the meaning of relativity. For example, wearing of sari is common in India, but if you go to France, there the business environment is different, there the culture is different. You will not find any single woman wearing sarees. Rather they will be wearing hot pants. समझ मार रहे तो environment is different in different places environment is relative word का मतलब different in different places तो relative relativity word का मतलब क्या हुआ business environment is different in different places learn हुआ यहाँ तक next point मेरा क्या है uncertainty Now, what do you mean by the word uncertainty? You cannot predict anything with certainty about the environment. Who have predicted this coronavirus will spread and this will uh, bring the country to such a situation? No one has ever predicted that. So, why are you saying? Kal kya hone wala predict nahi kar sakte ho. Similarly, you cannot predict about the change in the environment with accuracy. Ha, aap kuch prediction kar sakte ho. Situation will get settled down. Again, the economy will revive back. But exactly kya hone wala no one can predict. So, always environment is subject with certain amount of uncertainty. Now, surely, sure and short, you can't say that environment is going to happen tomorrow. You cannot predict your future in advance with certainty. So, what is the environment also uncertain? You can't predict what can happen in the environment. So, you cannot predict. The environment cannot be predicted with accuracy. क्या होने वाला है? You can never say that. लन हुआ यहाँ तक. Next feature मेरा क्या है? It is very complex in nature. जो मेरा business environment है ना ये बहुत ज़्यादा complex है. Complex का मतलब क्या हुआ? बहुत सारे factors मिलकर इसको effect करते हैं. एक single factors को effect नहीं कर रहे हैं. हो सकता है एक factor आपको favourable way में effect कर रहा है, but दो factor unfavourable way में effect कर रहा है. मान लो मेरा company का technological factor बहुत अच्छा है. I am using the advanced technology. But now at this point of time, environmental factor is not supporting me. It is it is against it. Coronavirus. समझ मारे? तो हमको क्या देखना है? सारे factors मिलाकर business को impact कर रहे हैं. A single factor is not affecting business. But हम लोग क्या थे? First feature पर थे totality of all the external forces. So it is very complicated. समझ मारे? Individually आप एक-एक factor को easily समझ जाओगे. But when you grasp the all the factors in totality, it is very difficult to comprehend. It is very difficult to understand. So, environment is simple, it is very complex in nature, it is very complex. Complex comes up, it is difficult to understand. You can't understand the environment so easily. It is very difficult to understand the business environment. It is very difficult to understand the business environment. Sanma, it is very difficult to comprehend, to understand the business environment. Learn why you have to listen to the next feature, what do you want to listen to? It is multifaceted. It is multifaceted. Multifaceted word का मतलब क्या हुआ? किसी के लिए environment में changes threat है, किसी के लिए environment में changes opportunity है. कोई environment को threat की तरह ले रहा, कोई opportunity की तरह ले रहा. समझ में आया? तो जो changes है environment में, some some people are looking at towards the changes like a threat, and for some people this change is looking like an opportunity. For example, जब नया GST law आया था. Who saw the opportunity? Who thought that we are going to earn money in fun? CS, Chartered Accountant, because they can crack the law very easily. Okay, along with the help of the CS company secretaries. 
समझ लो मेरा बात तो जो सी और सी एस उन लोग को मजा आ गया जब न्यू जी एस टी पॉलिसी वॉज ब्रॉट इन टू द मार्केट बट हु आर वेरी मच वरीड अबाउट द न्यू जी एस टी द टाइप ऑफ बिजनेस पीपल हु हैव गॉट नो नॉलेज अबाउट द न्यू लॉ तो बिजनेस एंटरप्राइजेज अनसिविलाइज पीपल दे वर थ्रेट एंड दे वर कंसिडरिंग दिस चेंज एज अ थ्रेट कि अब रिटर्न कैसे फाइल करेंगे अभी तक तो हम लोग सर्विस टैक्स रिटर्न फाइल कर देते जो नॉर्मल सर्विस प्रोवाइडर ट्रेडर लोग इन लोग को नहीं समझ में आ रहा कैसे काम होगा क्योंकि पूरा पूरा लॉ चेंज हो गया था इनडायरेक्ट टैक्सेशन का बट किसके लिए अपॉर्चुनिटी हुआ सी एलो के लिए सी एस लो के लिए क्योंकि उन लोग को लग रहा है इजिली हम लोग लॉ को अंडरस्टैंड करेंगे पैसा कमाएंगे लॉ समझाएंगे एक्सप्लेन करेंगे उन लोग के लिए तो कुछ भी समझना एकदम ईजी है एंड स्पेशली द सी एज आर द किंग ऑफ द लॉ कंपनी सेक्रेटरीज आर द किंग ऑफ द लॉ दे कैन क्रैक एनी लॉ वेरी इंस्टेंटली वो लोग लॉ के गुरु होते हैं क्योंकि इतना लॉ भर भर के पढ़ाया जाता है इस कोर्स में समझ में आ रहा है मेरा बात तो ये जब चेंजेस आया कोई इस चेंज को अपॉर्चुनिटी की तरह ले रहा है कोई इस चेंज को थ्रेट की तरह ले रहा है क्लियर है तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है चेंज changes in business environment may appear to be threat for some whereas opportunity for some other लर्न हुआ यहाँ तक तो फटाफट जो है एक बार इसका फीचर्स को आप लोग रिवाइज कर लो वेरी क्विकली इफ यू वांट टू राइट इट डाउन यू कैन राइट और अभी हम बुक में मार्किंग कराएंगे एक बार फटाफट देख लो अच्छे से वेरी क्विकली हेडिंग दो टोटालिटी फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट एंड यू कैन राइट इट डाउन वेरी क्विकली कंप्लीट करो इसको तो अभी तक हम लोग डेफिनेशन पढ़े एक तो कीट डेविस ने दिया था एक एंड्रयूज ने दिया था और एक मैंने दिया ठीक है डेट वॉज अ जनरल डेफिनेशन उसके बाद हम लोग पढ़े फीचर्स फटाफट कर लो उसके बाद हम लोग टाइप्स करेंगे आई एम गिविंग यू फाइव मिनट्स टाइम पूरा इसको लर्न करो लिखो जो करना करो बट यू शुड लर्न दिस टॉपिक अच्छे से कर लो वेरी क्विकली वेरी क्विकली आई होप आप लोग को ये पूरा अच्छे से लर्न हो गया होगा यहाँ तक ठीक है देख लो बार अच्छे से चलो फटाफट जो है हम लोग यहाँ तक मार्किंग कर लेते एक बार ठीक है टू मेक इट सिंपल फटाफट अपना इंस्टीट्यूट का मैट खोलोगे देखोगे वहां पे हम लोग ये डेफिनेशन कर चुके हैं कीथ डेविस ने क्या बोला था एग्रीगेट वर्ड देखो लिखा हुआ इट इज दीट ऑफ ऑल दंडीशन इवन टेन इन्फ्लुस डेट सराउंड एंड एफेक्टेड एंड्रूज ने क्या बोला एनवायरमेंट ऑफ द कंपनी पैटर्न ऑफ ऑल दी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस पैटर्न वर्ड दिया हुआ है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक क्लियर है पैटर्न वर्ड है तो एंड्रूस और एग्रीगेट वर्ड है तो कीट डेविस यहाँ तक हम लोग का हो चुका है फिर हम लोग फीचर्स डिस्कस कर चुके हैं पहला फीचर मैंने बोला था टोटालिटी ऑफ ऑल दी एक्सटर्नल फोर्सेज क्लियर है यहाँ तक नेक्स्ट फैक्टर मैंने बोला था सम फोर्सेज आर स्पेसिफिक एंड सम फोर्सेज आर जनरल स्पेसिफिक फोर्सेज मार्क कर लो क्या क्या था इन्वेस्टर कस्टमर कॉम्पिटिटर एग्जाम्पल आप स्पेसिफिक फोर्सेज के ऊपर लिख सकते हो यहाँ पे effect individual form and day to day activities and day to day activities effect individual form and day to day activities fir hum log general forces padhe the 
एग्जाम्पल मैंने पढ़ाया था सोशल लीगल टेक्नोलॉजिकल पोलिटिकल एक्सेट्रा दट इफेक्ट दी बिजनेस इन डायरेक्टली ये डायरेक्ट बोले थे ना इफेक्ट करते हैं डे टू डे एक्टिविटीज को इफेक्ट करना मतलब क्या डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है बट ये क्या इफेक्ट कर रहा है इनडायरेक्टली ठीक है और ये इफेक्ट कर इंडिविजुअल फॉर्म को कि ऑल फॉर्म को इट इज इफेक्टिंग ऑल फॉर्म्स क्लियर है यहां तक फिर हम लोग का जो नेक्स्ट फीचर है ध्यान से देखना हम लोग पढ़े थे अनसर्टेनिटी ठीक है तो अनसर्टेनिटी मार्क लो अनसर्टेनिटी का मतलब मैंने क्या बताया था कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते एनवायरमेंट को एक्यूरेसी के संग इट इज वेरी डिफिकल्ट तो देखो क्या लिखा इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द चेंजेस ऑफ द बिजनेस एनवायरमेंट क्लियर है यहां तक जैसे फैशन इंडस्ट्री में फैशन चेंज होते ही रहता है ना आज कुछ कपड़े का फैशन है कल कुछ कपड़े का फैशन है यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कल क्या फैशन आ जाएगा और जो फैशन आता है लोग उसको फॉलो करते हैं फिर हम लोग डायनामिक का भी फीचर पढ़े थे देख रहे हो डायनामिक मतलब मैंने क्या बोला था फ्लेक्सिबल एंड कीप्स ऑन चेंजिंग नेक्स्ट फीचर हम लोग क्या पढ़े थे बताओ कॉम्प्लेक्स पढ़े थे कॉम्प्लेक्स में मैंने क्या समझाया था इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड तो वही दिया हुआ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ठीक है फिर देखो रिलेटिविटी वर्ड मैंने बोला था अलग अलग जगह अलग अलग पॉलिसीज होता है तो वही है देखो एनवायरमेंट जो अलग अलग कंट्री का और अलग अलग कंपनी का अलग अलग होता है क्लियर है यहाँ तक जैसे मैंने वो साड़ीज का एग्जांपल दिया था कल्चर अलग है इंडिया में जो है वुमेन प्रेफर साड़ीज बट गोइंग टू फ्रांस यू के नॉट सी वुमेन वेयरिंग साड़ीज क्लियर है तो अलग अलग एनवायरमेंट अलग अलग है क्लियर है अच्छा यहाँ पे मल्टी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके बुक्स में नहीं दिया प्लीज इस पॉइंट को एड डाउन कर लो पॉइंट नंबर एट लिखो वहां पे राइट डाउन मल्टी ठीक है और ये ऑलरेडी आई हैव रिटर्न इट ना प्रीवियसली तो आप वही यहाँ पे मल्टी लिखो और क्या लिखना उसके पास आई एम जस्ट शोइंग यू ये वाला पॉइंट ऐड कर लो वहाँ पे पॉइंट नंबर एट चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट ठीक है चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट में अपियर टू बी थ्रेट फॉर सम वेर एज अपॉर्चुनिटी फॉर सम अदर्स फटाफट ये वाला पॉइंट को है कॉपी कर लो वेरी क्विकली ठीक है टी एच आर ई ए टी थ्रेट एंड ऑपरचुनिटी किसी के लिए थ्रेट किसी के लिए ऑपरचुनिटी अच्छा अब यहां पे देखोगे एक पॉइंट इंटर रिलेशन जो है वो भी है वो मार्क कर लो कुछ नहीं इंटर रिलेशन मतलब वो हम बोले थे ना सारा जो इन्वायरमेंट का फैक्टर्स है दे आर कनेक्टेड एंड इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर ठीक है तो इंटर रिलेशन भी एक पॉइंट है वो एड कर लो फॉर एग्जाम्पल विथ इंक्लिनेशन ऑफ यू टूवर्ड्स वेस्टर्न कल्चर जितना वेस्टर्न कल्चर की तरफ झुक रहे हो उतना आपका फास्ट फूड का डिमांड बढ़ रहा है तो ऑल द फैक्टर्स आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर सो आई होप वी आर थ्रू विद द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट और उसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए अब देखो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को क्या डिस्कस करना है वॉट आर द टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट आपका बुक्स में तो बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन में दिया हुआ है अगर आप रियलिटी चेक करोगे ना एनवायरमेंट का टू टाइप्स एक्चुअली होता है इंटरनल एक्सटर्नल फिर इंटरनल का टाइप्स अलग होता है एक्सटर्नल माइक्रो माइक्रो अलग होता है बट ये सब बुक्स में दिया ही नहीं है तो हम लोग को भी झमेला नहीं पालना है जो बुक्स में दिया वही हम लोग करेंगे आपके बुक्स में सिर्फ दिया है एकदम सिंपल हम आपको बता रहे टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट आपको खाली एक वर्ड में याद हो जाएगा पेस्टल मेरा शॉर्ट फॉर्म याद करो पेस्टल पी ई एस टी एल ई अब इसका एब्रीविएशन सुनो पी स्टैंड फॉर पॉलिटिकल ई स्टैंड फॉर इकोनॉमिकल एस स्टैंड फॉर सोशियल टी स्टैंड फॉर टेक्नोलॉजिकल एल स्टैंड फॉर लीगल एंड द लास्ट टी स्टैंड फॉर एनवायरमेंटल ये एनवायरमेंटल भी मैं आपको एक्स्ट्रा ही पढ़ा रही हूँ आपके मैट में नहीं दिया बट ये सब है मैट में क्या है ना ये वाला पूरा चैप्टर वो काट छाट के एक कर दिया छोटा कर दिया तो मैट के पर्पज से हम लोग खाली एक ही चीज पढ़ेंगे एक्चुअल में आई एम टेलिंग यू इफ यू वांट टू नो द रियलिटी एनवायरमेंट का टू टाइप्स इंटरनल एक्सटर्नल होता है ठीक है बट आप खाली सुन लो एग्जाम पर्पज के लिए ये रेलिवेंट नहीं है क्यों क्योंकि एग्जाम में सब कुछ मैट से ही आने वाला है तो हम लोग को मैट से ही पढ़ना है तो आपके मैट के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट पांच ठो है पेस्टल जिसमें से लास्ट वाला ये भी लोग खा गए पी का फुल फॉर्म बताओ फटाफट पॉलिटिकल E का फुल फॉर्म इकोनॉमिकल S का फुल फॉर्म सोशियल T हो गया टेक्नोलॉजिकल L हो गया लीगल और लास्ट वाला ही इन्वायरमेंटल तो फटाफट जहां टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट लिखा है ना उसके पास लिख लो पेस्टल बड़ा बड़ा करके लिख लो P E S T L E पेस्टल इससे क्या आप लोगों को फुल फॉर्म याद रहेगा अब उसी के नीचे देखो बुक्स में ब्यूटिफुल डायग्राम दिया हुआ है पी हो गया मेरा पोलिटिकल इन्वायरमेंट देख रहे हो ई इकोनॉमिक एनवायरमेंट एस सोशल टेक्नोलॉजिकल लीगल और एक सर्कल आप वहां ऐड कर लो एनवायरमेंट का मैंने बोला ना एक ई मिसिंग है यहाँ पे 
तो आप और एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो एंड यू कैन राइट डाउन देयर एनवायरमेंटल फैक्टर एक्चुअल में हुआ क्या इन लोग खाली जो है एक्सटर्नल फैक्टर्स दे दिया इंटरनल फैक्टर दिया इन्होंने एक्सटर्नल का भी मैक्रो पोर्शन दे दिया ठीक है तो फटाफट इसको लर्न कर लो टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट एकदम सिंपल रखो पेस्टल वर्ड याद रखो पेस्टल फिर पेस्टल का फुल फॉर्म आप देख ही लो क्या लिखा हुआ है अब एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे ये सब होता क्या है जबकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर लिया इनिशियली वेन वी आर डिस्कसिंग द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट फिर से एक बार कर लेते हैं बहुत ईजी है ठीक है तो फटाफट मेरे को बताओ टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट के अंदर क्या क्या आता है पेस्टल पॉलिटिकल ठीक है ई का मतलब इकोनॉमिक हो गया सोशल हो गया टेक्नोलॉजिकल हो गया लीगल हो गया एनवायरमेंटल हो गया अब एक एक करके एग्जांपल सुनो ध्यान से सबसे पहले पॉलिटिकल एनवायरमेंट पॉलिटिकल एनवायरमेंट क्या आपके बिजनेस को इफेक्ट करता है बिल्कुल इफेक्ट करता है ममता बनर्जी अगर आज कुछ कर दी कि आपका एनवायरमेंट को इफेक्ट होगा कि नहीं होगा आपका लोकल म्यूनिसपल अथॉरिटी कुछ रेस्ट्रिक्शन ला दिया बोला कि ये जो जगह है रेसिडेंशियल एरिया आप यहाँ पे ऑफिस खोल रखे हो एकदम अगेंस्ट है पॉल्यूशन हो रहा है यहाँ पे आपका फैक्ट्री से अलाउड नहीं है बंद करना पड़ेगा तो क्या बिजनेस इफेक्ट होगा बंद करना पड़ेगा सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट ऑफ द लोकल अथॉरिटी यस तो जो म्यूनिसपल लॉ हुआ लोकल लॉज हुआ समझ में आ रहा है चीफ मिनिस्टर का जो लॉ हुआ ये सब जो लॉ है इसको पॉलिटिकल एनवायरमेंट बोलते हैं जो कि आपके बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है क्लियर है इट माइट हैपन की एनवायरमेंटल फैक्टर इज सपोर्टिंग यू कस्टमर्स आपके आप बहुत आपको चाह रहे दे आर सपोर्टिंग यू दैट इज अ सोशल फैक्टर बट पोलिटिकल फैक्टर मे नॉट बी इन योर फेवर और इट कैन हैपन वाइज अवर सा पॉलिटिकल फैक्टर इज सपोर्टिंग यू वहाँ के जो लोकल बोलते हैं ना लोकल के गुंडा गुंडे लोग होते हैं एरिया के पर्टिकुलर वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो वही तो पॉलिटिकल फैक्टर हो गया या लेबर का ट्रेड यूनियन बन गया है धमकार है कि वेजेस बढ़ाओ नहीं तो बंद कर देंगे फैक्ट्री को तो जो ट्रेड यूनियन जो धमकार है किसको धमकार है आपके एंटरप्राइज को तो धमकार है तो वो भी तो क्या हो गया आपके बिजनेस को इफेक्ट कर रहे हैं तो ट्रेड यूनियन का पावर हुआ लोकल अथॉरिटीज का पावर हुआ म्यूनिसपैलिटीज का जो पावर हुआ स्टेट लॉ जो हुआ ये सब सब कौन सा एनवायरमेंट कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है पोलिटिकल एनवायरमेंट क्लियर है यहाँ तक मार्किंग करेंगे डोंट वरी अभी कुछ लिखना नहीं है नेक्स्ट आप देखोगे क्या है इकोनॉमिक एनवायरमेंट इकोनॉमिक एनवायरमेंट क्या हो गया वो भी आपके बिजनेस एंटरप्राइज को इफेक्ट करेगा हाँ बिल्कुल इफेक्ट कर रहे लेट एस टॉक अबाउट द बिजनेस साइकिल अभी हमारे कंट्री में रिसेशन आ रखा है देख रहे हो बिकॉज ऑफ दिस कोविड नाइनटीन सारा बिजनेस सारा इकोनॉमी जो है कंटिन्यूसली कोलेप्स होते जा रहे हैं डाउनफॉल होते जा रहे हैं तो क्या बिजनेस एंटरप्राइज को इफेक्ट हो रहा है हाँ हो रहा है ना बिकॉज ऑफ द रिसेशन इन द कंट्री कंट्री में रिसेशन हुआ है कंट्री क्या पूरा ग्लोबल लेवल में रिसेशन आ चुका है तो पूरा का पूरा जो बिजनेस एंटरप्राइज है ठप होते जा रहे हैं तो डेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक एनवायरमेंट ये जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो आपके इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बिजनेस की एक्टिविटीज को कितने सारे इंडस्ट्रीज है दे के नॉट कॉमेंस देर एक्टिविटीज के नॉट स्टार्ट देर फैक्ट्री स्टार्ट देर वर्क बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन समझ में आ रहा है सो डेट इज एन इकोनॉमिक एनवायरमेंट चेंज इन बिजनेस साइकिल आई एम होपिंग की सुन दिस सिचुएशन गेट्स रिवाइव और रिसेशन से वापस से हम लोग नॉर्मल में आने लग जाए और नॉर्मल में आने के बाद रिकवरी के बाद हम लोग बूम में चले जाए तो बूम में जाएंगे तो फिर से इकोनॉमी फ्लोरिश करेगा ज्यादा से ज्यादा डिमांड होगा तो यानी ऑटोमेटिकली बिजनेस एंटरप्राइज ज्यादा ज्यादा प्रोडक्शन करने लग जाएंगे तो उन लोग का प्रोडक्शन बढ़ना गिरना इज गेटिंग इफेक्टेड बाई द चेंज इन द बिजनेस साइकिल तो डेट इज एन इकोनॉमिक एनवायरमेंट मार्केट में बैंक रेट्स चेंज हो रहे हैं इंटरेस्ट रेट्स फॉल होते जा रहे कंटिन्यूसली क्योंकि रिसेशन चल रहा है अभी इंटरेस्ट रेट का भरना इंटरेस्ट रेट का गिरना ये भी आपके बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है लोन लेते हो ना बैंक से तो बैंक रेट का चेंज होना रेपो रेट का चेंज होना समझ में आ रहा है सो ऑल दीज आर इफेक्टिंग योर बिजनेस एंटरप्राइजेस सो दिस चेंज इन बिजनेस साइकिल ऑल दीज फॉर्म्स इकोनॉमिक एनवायरमेंट क्लियर है यहां तक नेक्स्ट सोशल फैक्टर क्या होता है ध्यान से सुनो कस्टमर्स का अगर टेस्ट और प्रेफरेंसेस चेंज हो रहा है जैसे अभी देख रहे हो अचानक से तो आप देख रहे हो सैनिटाइजर का डिमांड बढ़ गया है लोग जो है अब सैनिटाइजर को प्रोड्यूस करने लग गए जिस जो कभी सोचा भी नहीं था कि सैनिटाइजर बेचेगा वो सैनिटाइजर बनाने लग गया घर पे क्यों क्योंकि कस्टमर का टेस्ट चेंज हो रहा है कस्टमर्स आर डिमांडिंग मोर एंड मोर ऑफ सैनिटाइजर एंड मास्क समझ में आ रहा है तो इसलिए उसका जो है सिल भर रहा है अभी तो लोग उसका काम करने लग गए और उन लोग का जो पुराना काम है शायद उन लोग बंद कर दिए अभी क्योंकि उसका कोई सेल ही नहीं है मार्केट में जैसे कपड़ा का दुकान अभी नहीं कोई खरीद रहा कपड़ा तो उसको छोड़कर उन लोग जो है अपना सैनिटाइज वो कपड़ा से टेक्सटाइल से वो लोग सैनिटाइजेशन का वो बना रहे हैं मास्क बना रहे हैं किट बना रहे हैं समझ में आ रहा है तो यानी उन लोग को
नेक्स्ट टेक्नोलॉजिकल फैक्टर जैसे मैंने कंप्यूटर का एग्जाम्पल दिया था कि अगर आप एंशियंट टाइम्स का बात करो एंशियंट टाइम्स जब कंप्यूटर मैनुफेक्चर हुआ था कितना बड़ा बड़ा एकदम हैवी साइज बल्कि साइज कंप्यूटर्स होते थे पूरा रूम का साइज का एक कंप्यूटर होता था फिर धीरे धीरे छोटा होते गया होता गया होता गया और अब तो मतलब ऐसा कंप्यूटर आ गया कि आप हाथ में ही पकड़ सकते हो उसको लैपटॉप में रख के लैप में करके का, काम कर सकते हो लैपटॉप से भी छोटा आ गया कंप्यूटर स्क्रीन टच लैपटॉप विच आई एम यूजिंग करेंटली तो आपको भी अपडेट होना पड़ेगा मान लो टेक्नोलॉजी चेंज हुआ इतना नया नया टेक्निक्स आ गया है और स्टिल यू आर स्टिकिंग टू दो ओल्ड टेक्नोलॉजी विल योर बिजनेस प्रॉस फॉर नेवर कोई नया मशीनरी इन्वेंट हुआ तो आपको भी अपने बिजनेस लाइन में उसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा नहीं तो नहीं चलेगा तो यानी नया टेक्नोलॉजी आया मार्केट में क्या वो आपको इफेक्ट कर रहा है हाँ इफेक्ट कर रहा है आपको भी अडॉप्ट करना पड़ेगा नहीं को नहीं तो आपके कस्टमर आपको छोड़ के भाग जाएंगे जैसे हम लोग भी अपना पूरा टेक्नोलॉजी देखो अभी जो है फेस टू फेस क्लासेस जो लाइव क्लासेस नहीं कंडक्ट हो पा रहे बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक सिचुएशन तो आपके लिए आपको घर में क्लासेस मिल जाए वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट वी आर अपग्रेडिंग अवर टेक्नोलॉजी वी आर रिसोर्टिंग टू द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मोड ताकि स्टूडेंट को खुश कर सके हम लोग उन लोग को अच्छे से पढ़ा सके उन लोग का जो करियर है वो स्टेक में नहीं है बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट सो वी आर अपग्रेडिंग आवर टेक्नोलॉजी समझ में आ रहा है तो हम लोग भी इस चैलेंज को फेस करें एज अ टेक्नोलॉजिकल फैक्टर लीगल फैक्टर क्या होता है द बेस्ट एग्जाम्पल इज इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी लॉ जो कि मैंने पहले भी समझाया था पहले क्या होता था अलग अलग टैक्स था इनडायरेक्ट टैक्स में अलग अलग टैक्स में बटा हुआ था गुड्स पे अलग टैक्स लगता था सर्विस पे अलग टैक्स लगता था सर्विस टैक्स एक्ट था फिर उसके बाद आपका वैट अलग था सब इसको ऑल दीज taxes multiple point of taxation have been replaced by a single tax regime goods and service tax act gst to agar ye naya gst policy aaya to kya aapka enterprise effect hua ha effect hua bilkul ab aapko bhi apna kaam karne ka tarika ko change karna padega you have to cater to the new law the new policy that has been uh, introduced by the government theek hai to agar kuch law mein changes aata hai to aapko bhi fir changes karna padega ki apne business ko ha क्योंकि इट इज इफेक्टिंग योर बिजनेस एक्टिविटी ना सो डेट इज एन एग्जांपल ऑफ लीगल फैक्टर और इन्वायरमेंटल फैक्टर का एग्जांपल तो अब मेरे को देना बनता ही नहीं आप खुद ही बताओ ये जो सिचुएशन है तो इन्वायरमेंटल फैक्टर ही है ना वायरस जो स्प्रेड हो रखा है अर्थ जो दिल्ली में आ रहा है डेट इज ऑल्सो एन इन्वायरमेंटल फैक्टर और विच यू हैव गॉट नो कंट्रोल कोविड नाइनटीन नो कंट्रोल सो दिस इज ऑल्सो इफेक्टिंग योर बिजनेस एक्टिविटी क्लियर है तो वापस से मेरे को बोलो टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट एकदम क्लियर हो गया होगा टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट टेस्टल क्लियर है यहाँ तक चलो अब हम लोग एक एक करके एग्जांपल मार्क करेंगे जो मैंने डिस्कस किया अभी आपके संग सब कुछ दिया हुआ है बुक में पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हम लोग पढ़े थे सबसे पहले मार्क कर लो इसको पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के एग्जांपल क्या बोले थे लेजिस्लेटर मतलब कौन हुआ जो लॉ बनाता है स्टेट लेवल पे लोकल स्टेट म्यूनसिपैलिटी जैसा मैंने बोला था ठीक है फिर उसके बाद जो है वहाँ पर आप लिख सकते हो एग्जाम्पल में ट्रेड यूनियन पावर दैट इज ऑल्सो पोलिटिकल फैक्टर लोकल अथॉरिटीज एक्सेट्रा क्लियर है जैसे मैंने क्या बोला था कि दे में समाइम प्रोवाइड इंसेंटिव टू द कंपनीज और दे कैन ऑल्सो इम्पोज रेगुलेशन जैसे बोला ना कि आ, कोई स्टेट से जो है लॉ आ गया कि इस लोकेलिटी में जो है बगल में रेसिडेंशियल एरियाज आप अपना बिजनेस को स्टॉप करिए बिकॉज इट इज क्रिएटिंग हार्मफुल इफेक्ट ऑन देम ऑन द पीपल रिसाइडिंग देयर तो या तो इंसेंटिव दे सकते हैं काम करने के लिए रेगुलेशन इंपोज कर सकते हैं ऑन योर बिजनेस ट्रांजैक्शन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट नेक्स्ट आ जाओ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में ठीक है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का एग्जांपल मार्क कर लो जैसे मैंने रिसेशन का एग्जांपल दिया था जैसे यहाँ लिखा ड्यूरिंग रिसेशन कंज्यूमर विल स्पेंड लेस ऑन दी आइटम सच एस कार एंड अप्लायसेज एंड देर फॉर बिजनेस एनवायरमेंट में सफर फॉर दैट क्लियर है वो में वापस ठीक हो जाएगा और आप वहाँ पे एग्जाम्पल एड कर सकते हो चेंज इन बैंक रेट ठीक है इंटरेस्ट रेट एटसेट्रा सोशल फैक्टर सोशल फैक्टर रिलेटिंग टू टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर चेंज हुआ है तो वहां पे लिख लो एग्जाम्पल उसका चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर दे कैन ऑल्सो इफेक्ट दी बिजनेस एक्टिविटीज बेस्ट एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने बोला सब कोई को मास्क सैनिटाइजर ये सब चाहिए so everyone is diversifying their business into that activities so change in taste and preference of the customers wa likh lo fatafat that is an example of social factor change in taste and preference of the customer is an example of social factor write it down for example yahan aur ek cheez likha hua hai fashion designer that creates bell bottom 
स्ट्रिप पैन विल नॉट सक्सीड इन एन एनवायरमेंट जहां पे स्ट्रेट लाइक सॉलिड कलर्ड पैन चलता है कुछ भी रिप्लेस कर सकते हो जैसे साड़ीज नहीं चलेगा जहां पे लोग सूट पहनते हैं सोशल फैक्टर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में आओ जैसे कंप्यूटर्स का एग्जांपल यहां पे दिया हुआ है पहले कंप्यूटर रूम का साइज की तरह था अभी आप उसको पाम में उठा सकते हो हैंड में उठा सकते हो एक्सेट्रा ठीक है और यू कैन राइट देर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मशीनरी टेक्नोलॉजिकल फैक्टर हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मशीनरी एक्सेट्रा क्लियर नेक्स्ट आ जाओ लीगल फैक्टर में लीगल फैक्टर मतलब हो गया चेंज इन एनी लॉ दैट कैन एफेक्ट योर बिजनेस लेजिस्लेशन चेंज इन लेजिस्लेशन ठीक है जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हो इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी लॉ इंट्रोडक्शन ऑफ तो जैसे कंपनीज एक्ट आया था टू थाउजेंड थर्टीन डेट रिप्लेस जो और कंपनीज एक्ट नाइनटीन फिफ्टी सिक्स इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी लॉ ठीक है विच रिप्लेस्ड विच रिप्लेस्ड क्या वैट एंड सर्विस टैक्स दैट इज एन एग्जांपल ऑफ लीगल फैक्टर वहीं पे पॉइंट नंबर सिक्स आप लिख लो एनवायरमेंटल फैक्टर यहां तक हो गया होगा आई होप पॉइंट नंबर सिक्स लिख लो एनवायरमेंटल फैक्टर दे कैन ऑल्सो इफेक्ट योर बिजनेस एंटरप्राइज और वहां पे एनवायरमेंटल फैक्टर में एग्जांपल लिख लो कुछ भी लिख सकते हो जैसे एनी नेचुरल कैलामिटी इफ इट ऑकर्स लाइक अर्थ कोरोना वायरस भी लिख सकते हो कुछ भी लिख सकते हो एनवायरमेंटल फैक्टर में एग्जांपल क्लियर है सो दिस कंप्लीट्स योर फर्स्ट पार्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट अब हम लोग सेकंड पार्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ेंगे उसमें क्या है ना उसमें दिया हुआ है कि इंडिया का रैंक कितना है इफ यू कंपेयर इंडिया अलोंग एट द ग्लोबल लेवल इन टर्म्स ऑफ डूइंग बिजनेस ठीक है तो वो करेंगे अभी जो आप पांच मिनट लो अच्छे से पांच मिनट नहीं तो दो मिनट लो इसको अच्छे से रिवाइज कर लो ऑल द फैक्टर्स को एंड राइट डाउन द पॉइंट इफ यू मिस आउट एनीथिंग ठीक है टेक योर टाइम पूरा यहाँ तक एक बार रिवाइज कर लो थॉरली डेफिनेशन किए फीचर्स किए टाइप्स किए पूरे बार इसको अच्छे से रट्टा मार लो लर्न कर लो मेरे साथ साथ एक बार रिवीजन करेंगे इसका फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट करेंगे वो और भी इजी है क्लियर है वेरी क्विकली डू इट
हो गया होगा यहाँ पे अच्छे से ठीक है यहाँ तक हो गया है अब फटाफट एक बार क्विकली हम लोग रिवाइज करते हैं स्टार्टिंग से ठीक है हम लोग क्या क्या डिस्कस किए फटाफट मेरे को बताओ आई विल बी गोइंग वेरी फास्ट इन्वायरमेंट का डेफिनेशन इट इज सम टोटल ऑफ ऑल दो फोर्सेज लेट ऑफ बियरिंग ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज देन वी डिस्कस टू डेफिनेशन गिवन बाई टू डिफरेंट ऑथर कीट डेविस एंड एंड्रू अगर एग्रीगेट वर्ड दिया हुआ तो क्या बोलोगे कीट डेविस पैटर्न वर्ड है तो क्या टिक करके आ जाओगे पैटर्न ऑफ ऑल द इन्फ्लुएंसेज एंड रूज देन वी डिस्कस द फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट फीचर्स में हम लोग क्या क्या डिस्कस किए totality of external forces some forces are specific some forces are general it is dynamic in nature uncertainty uncertainty ka matlab you cannot predict it fir hum log discuss ki relativity alag alag jagah environment alag alag hai multifaceted fir hum log interrelation what we discuss ki that is very complex in nature that's it then we discuss types of business environment pestle analysis pestle ka full form hum repeat nahi karne wale hain i hope you have done it ab example kya deta hai exam mein tumko example de dega for example computers wala पहले बिग कंप्यूटर था अभी छोटा कंप्यूटर है एन एग्जांपल ऑफ विच फैक्टर टेक्नोलॉजिकल कस्टमर का प्रेफरेंसेस चेंज हो गया एग्जांपल ऑफ विच फैक्टर सोशल ठीक है तो इस तरह से क्वेश्चन रहेगा एग्जांपल एंड चार ऑप्शन में चार फैक्टर यू हैव टू टिक वन समझ में आ रहा है बैंक रेट चेंज हुआ विच फैक्टर इकोनॉमिकल ठीक है बिजनेस साइकिल चेंज हुआ रिसेशन आ गया विच फैक्टर इकोनॉमिकल बूम आ गया बूम मतलब फ्लरिशिंग पीरियड ठीक है क्लियर है यहाँ तक अब जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं फटाफट उसको पहले मैं शॉर्ट में समझा दूं, फिर मैं हम लोग मैथ से मार्किंग करेंगे ठीक है नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करने वाले हैं वर्ल्ड बैंक का नाम सुने होंगे। वर्ल्ड बैंक डी रिपोर्ट कब पब्लिश किया लेटेस्ट तो वर्ल्ड बैंक का जो डी रिपोर्ट है डी का फुल फॉर्म डूइंग बिजनेस रिपोर्ट लर्न करते जाओ मेरे संग इम्पोर्टेंट है सब वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट कौन सा डूइंग बिजनेस रिपोर्ट ठीक है कब पब्लिश हुआ 31st of October 2019. Learn करते जो मेरे संग कब पब्लिश हुआ 31st of October 2019. Doing business report में actually publish क्या होता है? Ranks publish होते हैं. कितने countries के? 190 countries के. On the basis of 10 parameter, 10 indicators are there. 10 indicators will judge कि किस country का काम करने का तरीका सबसे अच्छा है. और उसके basis पे जो है 10 indicators के basis पे उन लोगों को rank दिया जाता है. ठीक है तो कितने कंट्रीज को उसमें रैंक दिया गया 190 कंट्रीज असेसमेंट कितने कंट्रीज का किया गया यू हैव टू लर्न हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन द रिपोर्ट 190 कंट्रीज क्लियर है उसमें हम लोगों को किस कंट्री से मतलब है इंडिया का रैंक से तो इंडिया का जो पोजीशन है इंप्रूव होते जा रहा है धीरे 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 यू वोट बिलीव इंडिया का जो रैंक है बहुत ड्रास्टिकली इंप्रूव हुआ है इनिशियली द इंडिया का रैंक वॉज हंड्रेड पोजिशन एक कंट्री में इंडिया का रैंक था एक सौ पोजिशन में अभी जो है इंडिया का रैंक इंप्रूव हो गया 23 पोजीशन से इंप्रूव हो गया है तो 100 माइनस ट्वेंटी कितना हुआ 77 यानी व्हाट इज द करंट रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट दैट वाज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड बैंक ऑन 31st ऑफ अक्टूबर 2019 77th रैंक वेरी इंपॉर्टेंट ये मतलब लर्न कर ही लो आप अच्छे से दिस माइट कम इन योर एग्जाम सो टोटल 190 कंट्रीज का असेसमेंट हुआ इंडिया अपना जो पोजीशन है सुधारते जा रहा है और तुमको पता है इंडिया को जो है वर्ल्ड बैंक ने बेस्ट इंप्रूवर का भी अवार्ड दिया है इंडिया वाज रिकॉग्नाइज्ड एज टॉप इंप्रूवर्स अमंग द ब्रिक्स नेशन फॉर टू कॉन्जिक्यूटिव इयर्स तो हम लोग क्या क्या किए एक बार डिस्कस हम लोग पॉइंट्स में लिख लेते हैं कितना कंट्रीज का असेसमेंट हुआ 190 कंट्रीज का लिख चुके हैं हम यहां पे डीबीआर का फुल फॉर्म क्या है डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कब पब्लिश हुआ 31st ऑफ अक्टूबर 2019 में पब्लिश हुआ इंडिया का पोजीशन करंट पोजीशन क्या है इंडिया का 77th रैंक ठीक है सेवेंटी सेवेंथ रैंक है डीबीआर में इंडिया का और कितना पोजीशन से इंप्रूवमेंट हुआ ये भी पूछ सकता है तो आप दो डेटा लर्न कर लो हंड्रेड और सेवेंटी सेवन लर्न कर लो या फिर आप सेवेंटी सेवन और ट्वेंटी थ्री लर्न कर लो समझ लो मेरा बात ये भी तो पूछ सकता है ना कितना पोजीशन से रैंक इंप्रूव हुआ कितना रैंक से इंडिया आगे आया ट्वेंटी कैसे आया पहले हंड्रेड रैंक था अभी सेवेंटी है तो कितना ट्वेंटी रैंक तो ट्वेंटी रैंक से ट्वेंटी रैंक से वो आ गया है ट्वेंटी थ्री रैंक से ठीक है गॉट इंप्रूव बाई ट्वेंटी थ्री रैंक यानी इनिशियल रैंक वॉज हंड्रेड रैंक तो हंड्रेड पोजिशन से वो किस में आ गया सेवेंटी सेवेंथ पोजिशन में तो वो बोलो लर्न हुआ यहां तक क्लियर है वर्ल्ड बैंक डीबीआर फुल फॉर्म डूइंग बिजनेस रिपोर्ट पब्लिश इन विच विच ईयर थर्टी फर्स्ट ऑक्टोबर टू थाउजेंड नाइनटीन Uh, based on the assessment of how many countries, 190 countries, India occupied which position? 77th rank. Got improved by 23 ranks. Initially the rank was 100. Learn what? Or one, I have said. Who is the best top improver? Got the award for two consecutive years. Top improver. India was 
डेनोटेड बाई टॉप इम्प्रूवर या टॉप इम्प्रूवर ठीक है एमोंग ब्रिक्स एंड साउथ ईस्ट एशियन नेशन आई होप यू नो दुल फॉर्म ऑफ ब्रिक्स नेशन इन लोग उतना डेवलप नहीं है दे आर डेवलपिंग कंट्रीज ब्राजील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका तो एमोंग दीज कंट्री इंडिया को टॉप इम्प्रूवर बोला गया है और वो भी एक साल के लिए नहीं फॉर टू कॉन्जिक्यूटिव ईयर तो टॉप इम्प्रूवर इसको कितने साल के लिए बोला गया टू कॉन्जिक्यूटिव ईयर के लिए और कितने इंडिकेटर्स लिए जाते हैं कितने इंडिकेटर्स से रैंकिंग दिया जाता है टोटल हाउ मेनी इंडिकेटर्स आर कंसिडर्ड टेन इंडिकेटर्स ठीक है और आपको पता है ये टेन इंडिकेटर्स में इंडिया को कितना स्कोर मिला है सेवन आउट ऑफ टेन पहले इंडिया का स्कोर सिक्स आउट ऑफ टेन था अभी कितना स्कोर इसका सेवन आउट ऑफ टेन ठीक है तो टेन इंडिकेटर्स में इंडिया का स्कोर क्या है सेवन आउट ऑफ टेन इनिशियल इट वॉज हाउ मच सिक्स आउट ऑफ टेन और ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या डूइंग ऑफ बिजनेस रिपोर्ट ये किसके बेसिस पे लिया जाता है डी के बेसिस में ठीक है तो ये भी लर्न कर लो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज मेजर्ड ऑन डी टी एफ डी टी एफ का फुल फॉर्म डिस्टेंस टू फ्रंटियर डिस्टेंस टू फ्रंटियर इसका मतलब क्या और डिस्टेंस टू फ्रंटियर वर्ड का मतलब कंपेयर किया जाता है एक कंट्री का इकोनॉमिकल परफॉर्मेंस विद द अदर कंट्रीज का परफॉर्मेंस यानी ग्लोबल लेवल पे उसके बेसिस पर रैंक दिया जाता है ठीक है इकोनॉमी एक सिंगल कंट्री का इकोनॉमी इज कंपेयर विद द ग्लोबल इकोनॉमी अब देखा जाता है उसका पोजीशन ग्लोबल इकोनॉमी में किस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ दैट रैंकिंग इज डन ठीक है तो उस पैरामीटर को लोगे तो इसको स्कोर जो मिला है दैट इज सिक्सटी इंडिया का स्कोर कितना है 67.23 सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है फटाफट लर्न करो और लिख भी लो इस पॉइंट को जैसे यहाँ पे मैंने स्पेस में जगह में लिखा है आप भी अपने मैट में ही लिखो कहीं और मत लिखो ताकि एग्जाम में एक ही जगह सब आपको मिल जाए जब रिविजन करोगे तो हम लोग क्या क्या डिस्कस किए फटाफट मेरे को बताओ सबसे पहले हम लोग डिस्कस किए डी का फुल फॉर्म डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कब पब्लिश हुआ थर्टी ऑफ अक्टूबर टू ये डी रिपोर्ट किसके ऊपर बेस्ड रहता है 190 कंट्रीज का असेसमेंट किया जाता है उन लोग का परफॉर्मेंस देखा जाता है बिजनेस करने का तरीका देखा जाता है 10 इंडिकेटर्स है 10 इंडिकेटर्स क्या होते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिकेटर्स का नाम क्या है कंट्री किस तरह से टैक्स पे कर रहा है पेइंग टैक्सेस फिर उसके बाद गेटिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी समझ में आ रहा है सब डिस्कस होगा बाद में अभी पहले लर्न करो इंडिया का रैंक कितना इसमें सेवेंटी रैंक आया कितना पोजिशन से इंप्रूव हुआ ट्वेंटी पोजिशन से इंप्रूव हुआ पहले इंडिया का रैंक कितना था हंड्रेड रैंक था लास्ट दो साल से इंडिया को बेस्ट इंप्रूवर का अवार्ड मिले जा रहा है इन द ब्रिक्स नेशन कंट्री इंडिया का स्कोर कितना है टेन इंडिकेटर में सेवन उसको मिल गया स्कोर ठीक है फिर उसके बाद हम लोग बोले ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है कौन से पैरामीटर में इसको मेजर किया जा रहा है डी टी एफ डी टी एफ का फुल फॉर्म डिस्टेंस टू फ्रंटियर ठीक है उसमें इंडिया का स्कोर कितना है सिक्सटी सेवन पॉइंट टू थ्री वेरी क्विकली राइट डाउन ऑल दीज पॉइंट एंड लर्न इट लर्न तो हो गया होगा मेरे ख्याल से लिख लो एक जगह यहीं पर बुक में ही देखोगे स्पेस है वहीं पर लिख लो कॉपी वॉपी में लिखने का झमेला मात्र को फिर एग्जाम टाइम भूल ही जाओगे कहाँ लिखे थे तो बुक में मैट में ही सब कुछ लिखो और जो उसके प्रीवियस चैप्टर में मैंने जो आप लोगों को नोट्स लिखवाया था पेपर को फाड़ लो एंड स्टेपल इट अलोंग विथ योर चैप्टर इन द बुक्स इट अभी फटाफट इसको लिखो आई एम गिविंग यू टाइम राइट इट डाउन वेरी क्विकली लिख लो
चलो यहां तक पूरा अच्छे से हो गया होगा आई होप ठीक है लर्न हो गया है लिख भी लो एकदम ईजी है नेक्स्ट जो अब हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं ध्यान से सुनना इंडिकेटर्स का नाम हम बोल रहे थे आप लोग को लर्न करना होगा तो फटाफट हम लोग कर लेते हैं जैसे टेन इंडिकेटर्स है उसमें से आप लोग को इंडिकेटर का नाम लर्न करना होगा अच्छा उसके पहले ये ये चीज ध्यान रखो कि आउट ऑफ दिस टेन इंडिकेटर मैसिव इंप्रूवमेंट जिसके लिए इंडिया को बोला गया कि टॉप इंप्रूवर ऑफ द ईयर है दो साल के लिए दो दो ठो इंडिकेटर में भयानक वाला इंप्रूवमेंट दिखा है ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट वो कौन सा दो इंडिकेटर एग्जाम में पूछ सकता है जिसमें इंडिया का सबसे भयानक वाला इंप्रूवमेंट हुआ है एक है कंस्ट्रक्शन परमिट और एक है ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर ये दो ये दो इंडिकेटर की वजह से इंडिया को जो है बेस्ट इंप्रूवर का अवार्ड मिला है तो कौन सा दो इंडिकेटर है कौन सा दो इंडिकेटर है जिसमें भयानक वाला जो है इंडिया का इंप्रूवमेंट हुआ है एक तो कंस्ट्रक्शन परमिट ठीक है जिसमें इंडिया का रैंक इंप्रूव होकर 52 हो गई है और एक क्या बोले ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर जिसमें इंडिया का रैंक इंप्रूव होकर 80 हो गई है तो ये भी लिख लो उसी के नीचे पॉइंट नंबर सिक्स देखे टू इंडिकेटर्स वेयर इंडिया हैज शोन मैसिव इंप्रूवमेंट Two indicators where India has shown massive improvement. Along with their ranks, भी लिख लेना Number वन construction permit. Number टू trading across border. यहां लिखा हुआ है board से देख के लिख लो screen से देख के लिख लो फिफ्टी टू और एट्टी एथ रैंक और ओवरऑल रैंक कितना है 77 इंडिकेटर वाइज रैंक 52 80 हो गया दो इंडिकेटर का बाद बाकी इंडिकेटर का भी रैंक है बट वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लर्न होता है तो करना नहीं तो छोड़ देना इतना ज्यादा स्ट्रेस तो नहीं ले सकते ना सब कुछ पढ़ के जाओगे तो कैसे होगा इतना रिटेन नहीं कर पाओगे ना एग्जाम में हम तो सब कुछ पढ़ाएंगे और रिटेन करना भी तो जरूरी है तो जो जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें हम ज्यादा एम्फेसिस करते हैं वो वो डेटा में ताकि आप लोग के दिमाग में बैठ जाए लाइक सेवेंटी सेवन ट्वेंटी फिफ्टी टू एट्टी थर्टी फर्स्ट अक्टूबर टू थाउजेंड एंड जनरली जो पढ़ाया जाता है उसी से आता है और स्कोर कितना इंप्रूव हो गया पहले सेवन था पहले सिक्स आउट ऑफ टेन था अभी सेवन आउट ऑफ टेन हो गया और डी टू एफ में उसका स्कोर क्या बोलते हैं सिक्सटी सेवन पॉइंट टू थ्री इतना भी कर लोगे तो बहुत है उसी में से आ जाता है हो गया होगा यहाँ तक ठीक है अब फटाफट जो है ये सब जो हम लोग किए बार हम आप लोग को मैट में मार्क करा देते हैं जस्ट टू एंश्योर कि हम लोग का सब कुछ कवर हो गया देखो वर्ल्ड बैंक का लेटेस्ट डूइंग बिजनेस रिपोर्ट डीबीआर रिपोर्ट देख रहे हो 2019 तो ये भी पूछता है कब पब्लिश हुआ तो आप पूरे एग्जैक्ट डेट वहां लिख सकते हो 31 अक्टूबर 2019 ऑल आप नोट्स में लिख लियो बट फिर यहाँ पे भी लिख लो ना क्या जाता है और देख रहे हो ट्वेंटी रैंक से जम्प हुआ पोजिशन हंड्रेड रैंक और अभी सेवेंटी रैंक है और कितना नेशन में कंपेरिजन हुआ कितना कंट्रीज में वन नाइनटी तो इतना बार बोल दिए लर्न तो हो ही गया होगा ये भी पूछ सकता है कितना रैंक से जंप किया ट्वेंटी थ्री रैंक से पहले सौ था अभी सेवेंटी सेवन तो माइनस करे ट्वेंटी थ्री आया ना ठीक है यहाँ तक फिर उसके बाद हम क्या बोले थे ये जो डूइंग बिजनेस का असेसमेंट है किसके बेसिस पे किया है डी टू एफ डी टी एफ सॉरी डिस्टेंस टू फ्रंटियर जो कि हम क्या बोले थे इट शोज दी गैप ऑफ एन इकोनॉमी टू दी ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस और उसमें इंडिया का स्कोर कितना हो गया सिक्सटी आपको 60.76 पे फोकस नहीं करना है वो पुराना स्कोर है आपको करंट स्कोर पे फोकस करना है जो कि कितना है 67.23 लर्न हो गया होगा यहां तक ठीक है फिर नेक्स्ट क्या है देखो इंडिया का रैंक कितना हो गया है इंडिकेटर्स में सेवन आउट ऑफ टेन अगेन हम बोले ना पहले सिक्स था अभी सेवन आउट ऑफ टेन हो गया फिर आपको जो है सिक्स पे फोकस नहीं करना आपको सेवन आउट ऑफ टेन पे फोकस करना उसको मार्क कर लो सेवन आउट ऑफ टेन ठीक है और सबसे मैसिव इंप्रूवमेंट दो इंडिकेटर जिसमें हुआ था मैंने क्या बोला था कंस्ट्रक्शन परमिट देखो यहां दिया हुआ है 
एंड ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर इसमें सबसे भयानक वाला इम्प्रूवमेंट हुआ तो सब कुछ मार्क नहीं करना है जैसे जैसे हम मार्क करा रहे हैं वैसे वैसे ही करोगे उतना ही उतना ही पढ़ना है यू डोंट हैव टू मार्क एवरीथिंग एंड लर्न एवरीथिंग क्लियर है यहाँ तक अब देखो ये जो इंडिकेटर का सीरियल नंबर दिया है ये सेम बाद में भी दिया हुआ है हम लोग बाद में एक संग करेंगे मतलब यू नो योर मैट हैज रिपीटेड द सेम थिंग थ्राइस इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द चैप्टर अननेसेसरीली देखो ये वाला टेबल दिया है अब यही टेबल दिखाएंगे वापस से दिया सेवन इंडिकेटर्स फिर आगे टेन इंडिकेटर्स तो हम लोग लास्ट वाला ही करेंगे ना क्यों करेंगे ये वाला हम लोग अच्छा हम लोग ये डिस्कस किए थे कि टॉप इम्प्रूवर्स फॉर द ईयर मिला इंडिया को वर्ल्ड बैंक रिकोगनाइज किया है और ये हम क्या बोले थे कंटिन्यूसली टू ईयर्स के लिए इसको ये बोला गया है सेकेंड कंजिक्यूटिव ईयर और हम बोले थे ना ब्रिक्स नेशन में इंडिया फर्स्ट है इसमें तो देखो यहाँ मार्क कर लो इंडिया इज द फर्स्ट इन ब्रिक्स एंड साउथ एशियन कंट्री और ब्रिक्स का फुल फॉर्म अगर आपको लिखना है तो लिख लो ब्राजील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका ठीक है अब देखो यहाँ पे फिर से लोग क्या लिखा है कि कंस्ट्रक्शन परमिट में इम्प्रूवमेंट क्यों मिला है जैसे कि पहले जो है थर्टी सेवन प्रोसीड्यूअर्स हुआ करता था कंस्ट्रक्शन परमिट के अभी ट्वेंटी हो गया है मुंबई में सिक्सटीन हो गया दिल्ली में दे हैव रिड्यूस द प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी इन द केस ऑफ कंस्ट्रक्शन परमिट टाइम का रिडक्शन कर दिया कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया तो इतना डिटेल में हम लोग को यह सब नहीं लर्न करना है और देख रहे हो ये चीज दिया हुआ ना यहाँ पे फिर से यही पैरा बाद में भी दिया हो तुम लोग बाद वाला ही करेंगे ना एक साथ ये सब छोड़ दो Because the repetitive version is given again in the next page, so you don't have to do anything out from here. ये सारे indicators के लोग नाम लिखे हैं। देखो मैंने बोला था ना वापस से rank लिखा है। देखो वापस से rank लिख दिया। Seventy seven rank score sixty seven point two three। आपको खाली current year से मतलब होना चाहिए, ठीक है? आपको पुराना data नहीं करना है। They will never ask you the old data। देखो ये वाला table आगे दिया था, फिर से they are repeating the same table. And again thrice they are giving you the same table unnecessarily. देखो दस दसों का दसों indicator का नाम है तो मैंने बोला था ना total ten indicator है पहले लोग छह indicator लिखा है फिर दूसरा page में सात indicator लिखा है फिर दस लिखा है तो हम लोगों को तो current वाला से मतलब है ना तो वो सब नहीं करना है जो जो mark नहीं करा रहे नहीं करना है अब यहाँ से जो हम लोग को पूरा करना है तो देखो indicator mark कर लो फटाफट टेन इंडिकेटर से टेन इंडिकेटर में दो इंडिकेटर जो हम लोग लर्न कर चुके हैं क्या है कंस्ट्रक्शन परमिट लर्न कर लिए और एक ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर लर्न कर लिए ठीक है कंस्ट्रक्शन परमिट का हम लोग रैंक भी लर्न कर लिए थे फिफ्टी टू रैंक बोले थे ना और देखो ट्रेडिंग का क्या बोले थे ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर का एट्टी रैंक देखो वही है और ओवरऑल रैंक क्या बोले थे सेवेंटी अब यहाँ टेन इंडिकेटर्स में सबका रैंक दिया है मेरा एडवाइस है अगर लर्न होता तो बहुत ही अच्छा बात है नहीं होता तो छोड़ दो इतना स्ट्रेस मत दो दिमाग में ठीक है लर्न कर लेना बेटर रहेगा ये दो तो लर्न हो ही गई है स्टार्टिंग का बिजनेस में उसका रैंक 137 है गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी में 24 रैंक है मार्क करते चलो फटाफट ये सारे इंडिकेटर है रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी गेटिंग क्रेडिट प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इन्वेस्टर में हमारा रैंक बहुत आगे है सेवेंथ रैंक है टैक्स पेमेंट में हमारा रैंक बहुत पीछे है वन रैंक आधा जन तो टैक्स देता ही नहीं दे फॉल बिलो द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया एग्जेमशन फ्रॉम द टैक्स Enforcing contract में 163, resolving insolvency में 108. Now you must be comfortable with the words insolvency, insolvency and bankruptcy board of India. भर भर के हम लोग पढ़े हैं पिछला चैप्टर में. Clear है? तो अब देखो starting का business में कैसे ease out किया गया? जैसे ना पहले minimum capital requirement होता था public company, private company के लिए. ये सब सब जो है हटा दिया गया. Minimum capital requirement नहीं होता. ठीक है? तो वही बोले देखो मार्क कर लो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी हैज बीन एलिमिनेटेड पहले क्या होता था इन कॉर्पोरेशन के लिए बहुत सारा फॉर्मेलिटीज जो है वो फुलफिल करना पड़ता था अलग अलग फॉर्म्स भरना पड़ता था दिन के लिए अलग से अप्लाई करो पैन नंबर के लिए टैन नंबर के लिए अब इस सब को रिप्लेस करके एक सिंप्लीफाइड सिंप्लीफाइड फॉर्म ला दिया गया जिसका नाम है स्पाइस एस पी आई सी ई सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्म ऑफ फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली आप घर ही बैठे ऑनलाइन ये सब कर सकते हो और एक सिंगल फॉर्म भरना पड़ेगा अलग अलग आपको एप्लीकेशन करने का दरकार नहीं है This is reducing your complexities for incorporating a company. Procedural formalities को ये relax कर दिया है, ठीक है? तो देखो क्या बोल रहा है India has introduced a single form. ये learn कर लेना, इसका full form exam में पूछ सकते हैं. SPIC का full form simplified form of for incorporating company electronically. और कौन सा पांच application को merge कर दिया? आपको पहले name reservation के लिए अलग से apply करना पड़ता था. Company का incorporation के लिए अलग से apply करना पड़ता था. 
फिर दिन नंबर मतलब समझते हो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर पैन नंबर समझते हो परमानेंट अकाउंट नंबर टेन नंबर समझते हो टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर तो ये पांचों चीज को अलग से अप्लाई नहीं करके एक सिंगल फॉर्म भरोगे पांचों चीज हो गया कंप्लीट तो ये लर्न कर लो सबका फुल फॉर्म आ सकता है जैसे दिन का फुल फॉर्म पूछ सकता है टेन का फुल फॉर्म पूछ सकता है पेन का फुल फॉर्म ठीक है और स्पाइस का फुल फॉर्म सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्म ऑफ फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी क्लियर हो गया यहाँ तक फिर उसके बाद ये भी लर्न करोगे अजाइल इंट्रोड्यूस किया ई फॉर्म अजाइल इसका मतलब क्या हुआ गुड्स और सर्विस टैक्स पहले हम लोग को क्या करना पड़ता था जैसे कि अभी आप लोग बोले ना डिन नंबर लेना पड़ता है वैसे हम लोग को जीएसटी नंबर भी तो लेना पड़ा लेना पड़ेगा ना तो इलेक्ट्रॉनिकली आप ऑप्टेन कर सकते हो जब रजिस्टर करोगे जीएसटी एक्ट के अंदर तो एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर जीएसटी का फुल फॉर्म क्लियर है फिर उसके बाद ये भी मार्क करोगे लॉन्च अ न्यू एंड सिंप्लीफाइड वेब बेस्ड सर्विस रन आर यू एन रिजर्व यूनिक नेम फॉर रिजर्विंग अ नेम और ये तो आप लोग को अच्छे से पता ही है आजकल डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो है चल चुका है इनकॉर्पोरेशन फीस ही जीरो कर दी है उन कंपनीज लोग के लिए जिन लोग का ऑथराइज कैपिटल का लिमिट जो है पंद्रह लाख तक है या उससे नीचे है उसके ऊपर है तो फीस है नहीं तो नहीं इनकॉर्पोरेशन फीस देने का दरकार ही नहीं है फिजिकल पैन कार्ड फिजिकल ये सब डिन नंबर ये सब का दरकार नहीं है सब इलेक्ट्रॉनिकली चलेगा ठीक है फिजिकल सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ये सब सब ऑप्टेन करने का दरकार नहीं है सब इलेक्ट्रॉनिकली चलेगा सब ऑनलाइन हो गया तो बताओ क्या क्या हम लोग पढ़े स्टार्टिंग का बिजनेस में क्या क्या ईज आउट किया इंडिया क्या क्या रिलैक्सेशन किया उस वजह से जो इंडिया का रैंक इंप्रूव हुआ मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट हटा दिया कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट जो आया था टू में फिर उसके बाद पांच टू अलग अलग फॉर्म भरना पड़ता था पहले नेम रिजर्वेशन के लिए इनकॉर्पोरेशन के लिए डिन के लिए टेन के लिए पेन के लिए सब सब हटा दिया गया सिंपल स्पाइस को भर दो हो जाएगा स्पाइस का फुल फॉर्म सिंप्लीफाइड प्रफॉर्म ऑफ फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली क्लियर है यहाँ तक अजाइल इंट्रोड्यूस किया रन इंट्रोड्यूस किया रन का फुल फॉर्म रिजर्व यूनिक नंबर फिर इनकॉर्पोरेशन फीस बोला जब जिसको ऑथराइज कैपिटल शेयर कैपिटल जो है पंद्रह लाख तक है उन लोग को इनकॉर्पोरेशन फीस भी देने का दरकार नहीं है और फिजिकल जो डेन नंबर पैन नंबर ऑप्टेन करने का दरकार था वो भी जरूरी नहीं इलेक्ट्रॉनिकली सब चलेगा आजकल डेट से लर्न हो गया यहाँ तक डीलिंग विथ कंस्ट्रक्शन परमिट सेकेंड हम लोग का इंडिकेटर है तो इसमें जो उतना कुछ लर्न करने का दरकार नहीं है खाली याद कर लो यूनिफाइड बिल्डिंग बाई लॉ हैज बिन इंट्रोड्यूस इन दिल्ली ठीक है जनरली लोग दिल्ली और मुंबई का ही बात किए इसमें ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम हैज बिन इंट्रोड्यूस इन दिल्ली दैट्स इट और कुछ नहीं करना है नेक्स्ट गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी मेरा थर्ड इंडिकेटर तो दो इंडिकेटर लर्न हो गया स्टार्टिंग बिजनेस का और एक कंस्ट्रक्शन परमिट का थर्ड इंडिकेटर है गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी ठीक है खाली पॉइंट नंबर बी मार करके छोड़ दो गेटिंग क्रेडिट दिस इज इंपॉर्टेंट जब भी जैसे कोई भी कंपनी का लिक्विडेशन होता है तो कंपनी के पास उतना पैसा नहीं है कि वो अपना सारा क्रेडिटर्स को लेबर्स को सबको सेटिस्फाई कर सके तो पहला प्रेफरेंस किसको मिलने वाला है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को ये खाली याद कर लो सिक्योर्ड क्रेडिटर विल बी पेड फर्स्ट आउट ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी दे विल है प्रायोरिटी इवन ओवर दी लेबर एंड दैक्सेस ऑफ द गवर्नमेंट तो एग्जाम में ये पूछ सकता है जैसे तुमको चार तो ऑप्शन दे देगा सिक्योर्ड क्रेडिटर टैक्सेस लेबर का वेजेस नन ऑफ द वर्व Out of these four, which of the following will have the first priority over the asset of the company in the event of liquidation? Answer will be secured creditor. वो creditor जिन लोग का पैसा secured है, ठीक है? कुछ assets mortgage किया हुआ है company का उन लोगों को, इसलिए they are called secured creditor. तो लोग उस asset को बेच कर अपना पैसा ले लेंगे. असेट उन लोग के कब्जा में है ना फिर पेइंग टैक्सेस में आपको अच्छे से पता है जीएसटी लॉ आ गया है ठीक है आपको पता है पहले अलग अलग टाइप का टैक्सेस था सेंट्रल लेवल पे अलग टैक्स लगता था स्टेट टैक्स अलग था गुड्स पे अलग टैक्स लगता था सर्विसेज पे अलग टैक्स लगता था इंटरनेशनल ट्रेड पे अलग टैक्स लगता था तो अब ये सारा इनडायरेक्ट टोटल देर टोटल इनिशियली सेवनटीन इनडायरेक्ट टैक्सेस नाउ दे हैव बिन रिप्लेस बाई अ सिंगल टैक्स रिजीम जी एस टी फॉर द एंटायर कंट्री तो सेवनटीन इनडायरेक्ट टैक्सेस रिप्लेस बाई वन सिंगल टैक्स क्लियर है यहाँ तक अच्छा और एक इंपॉर्टेंट चीज पहले आपको पता है कंपनीज पे फ्लैट थर्टी परसेंट नेट प्रॉफिट पे टैक्स लगता था जितने भी कॉर्पोरेट बॉडी से कंपनीज लोग थे उन लोग का नेट प्रॉफिट पे कितना परसेंट टैक्स देना पड़ता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को थर्टी परसेंट बट अभी उस टैक्स रेट को रिड्यूस करके ट्वेंटी फाइव परसेंट कर दिया गया लेकिन खाली उन कंपनियों के लिए जिन लोग का टर्न ओवर ढाई सौ करोड़ तक है सो द टैक्स रेट फ्रॉम थर्टी परसेंट हैज बिन रिड्यूस ट्वेंटी परसेंट फॉर कंपनीज जिन लोग का कितना है बताओ टर्न ओवर टू फिफ्टी करोड़ तक है 
ठीक है और वो सब जो हम लोग को इम्प्लॉयर्स लोग को सबमिट करना पड़ता है ना सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन ई पी एफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ये सबका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ऑफ पेमेंट हैज बिन स्टार्टेड ई पी एफ का फुल फॉर्म क्या हो गया एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड क्लियर है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस था ई पी एफ स्कीम का उसको भी रिड्यूस कर दिया गया पहले जीरो पॉइंट एट फाइव परसेंट था अभी जीरो पॉइंट सिक्स फाइव परसेंट हो गया दैट्स इट तो देखो हम लोग इसमें दो दो चीज लर्न किए एक तो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स पहले थर्टी परसेंट था अभी उसको रिड्यूस करके ट्वेंटी फाइव परसेंट कर दिया लेकिन उन कंपनियों के लिए जिन लोग का टर्न खाली कितना करोड़ है अढ़ाई करोड़ तक है या उससे नीचे है ई पी एफ जो होता था पहले उसको इलेक्ट्रॉनिकली बोल दिया मैनेज करो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस उसमें लगता था पॉइंट अभी जो है पॉइंट लगता है और टैक्सेस जो है इतना सारा कितना पहले टैक्स है सत्रह टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स अभी सिंगल टैक्स हो गया तो पेइंग टैक्सेस भी लर्न हो गया होगा ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर में हम लोग रैंक पड़े थे एट्टी रैंक था ठीक है पहले क्या होता था जितना भी ट्रेडिंग होता था ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इम्पोर्ट जब गुड्स होते थे सारे गुड्स का फिजिकल इंस्पेक्शन होता था तो अभी इतना संभव नहीं है करना अभी बोला है खाली फाइव करो फिजिकल इंस्पेक्शन बाद बाकी सारा कागज के थ्रू इंस्पेक्ट करो ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकली इंस्पेक्ट करो फिजिकल इंस्पेक्शन इज नॉट सो पॉसिबल एंड फिजिबल एज वेल तो अभी बोला है फाइव परसेंट ऑफ द गुड्स विल बी फिजिकली इंस्पेक्टेड एडवांस बिल ऑफ एंट्री का परमिशन दे दिया है पहले क्या होता था जैसे शिप के थ्रू जनरली आता है ना माल बाहर फॉरेन कंट्री से तो डॉक में आया शिप के थ्रू फिर उसके बाद इंस्पेक्शन हुआ फिर उसके बाद बिल ऑफ एंट्री का फाइलिंग होगा बहुत टाइम लग जाएगा स्टॉक को क्लियर करने में अपना डॉक से जो इम्पोर्टर है उसको तो अभी बोला है आप लोग एडवांस बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दो वेट मत करो कि गुड्स रीच करेगा पोर्ट में तब बिल ऑफ एंट्री को फाइल करोगे तो एडवांस बिल ऑफ एंट्री का भी परमिशन दे दिया गया इंपोर्टर्स लोग को ताकि वो लोग कस्टम क्लियरेंस करा ले पहले ही बिफोर द अराइवल ऑफ द वेसल फॉर्मेलिटीज कम हो बचे टाइम बचे और जैसे ही गुड्स आए फटाफट इंस्पेक्शन करके उसको अपना ले जाए ये सब जो प्रोसीजर और फॉर्मेलिटी है पहले ही फाइल करके नक्की कर दे तो एडवांस बिल ऑफ एंट्री का परमिशन मिल गया फिजिकल इंस्पेक्शन कितना बोल दिया खाली फाइव ऑफ द गुड्स को करने का दरकार है ठीक है फिर उसके बाद बोला यहाँ पे न्यू टर्मिनल खोला गया है आप सुने हो अदानी ग्रुप का नाम पोर्ट ऑपरेटर है ये इंडिया का लार्जेस्ट पोर्ट ऑपरेटर है ठीक है तो ये जो अदानी ग्रुप जो है सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट अदानी का मुंद्रा नाम सुनोगे मुंद्रा इज अ टॉप पोर्ट ऑपरेटर तो मुंद्रा में कैपेसिटी बढ़ा दिया वहां पे ठीक है शिप के आने का माल रखने का जो गोडाउन का कैपेसिटी वो बढ़ा दिया गया डॉक का कैपेसिटी बढ़ा दिया गया और ई संचित को अप्लाई किया गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम Has been implemented जहाँ पे सारा documents को आप electronically file कर सकते हो with your digital signature that's it तो फटाफट learn कर लो trading across border में क्या क्या ease out किया गया physical inspection of goods को कितना बोला कितना percent करना है five percent करना है advance bill of entry file कर करना allow कर दिया गया है ताकि importers लोग को झमेला कमती लगे फिर उसके बाद आपका अदानी जो है port operator में मुंद्रा में capacity को बढ़ा दिया है और e संचित को अलाउ किया ई संचित के ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम है जहाँ पे सारे इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स को अलाउड है कि दे कैन फाइल द फॉर्म्स एंड ऑल दी एप्लीकेशन इन एन इलेक्ट्रॉनिक मोड ठीक है एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में आ जाओ कमर्शियल कोर्ट 2015 थाउजेंड हैज बीन अमेंडेड टू रिड्यूस द जुरिस्डिक्शन ऑफ कमर्शियल कोर्ट From one crore to INR three lakhs to establish commercial court at district level, ताकि जो cases का disposal हो वो easy हो जाए, clear है? Insolvency का मेरे को बताने का दरकार ही नहीं है bankruptcy board उसके लिए set up कर दिया गया insolvency and bankruptcy board of India हम लोग पढ़े थे 2016 में establish कर दिया गया अलग से उसके लिए, ठीक है? और ये वाला point पढ़ लेना कि section 42 इसका amend किया गया जिसमें बोला गया कि क्रेडिटर्स लोग को अलाउ होगा लिक्विडेटर्स का डिसीजन को रिजेक्ट करने का कि उन लोग उस पर्टिकुलर असेट को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं मान लो एक क्रेडिटर ए है उसका कुछ क्लेम है कंपनी के ऊपर उसका रुपया निकल रहा है लिक्विडेटर आता है जनरली असेट्स को बेचता है रुपया इकट्ठा करता है और सेटल करता है सारा क्रेडिटर्स लोग का पेमेंट तो लिक्विडेटर आके बैठा ऑफिस में लिक्विडेटर्स क्रेडिटर को जो है फालतू असेट दे दिया उसका क्लेम था कंपनी में दो करोड़ का उसको असेट दे रहा है करोड़ का तो लिक्विडेटर के पास सारा डिसीजन है बट क्रेडिटर को यहाँ पावर दे दिया गया कि वो लोग रिजेक्ट कर देगा और उन लोग को लग रहा है कि उन लोग को जो है गलत टाइप का सेट दिया जा रहा है उन लोग का क्लेम सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो विद सेक्शन हैज बिन अमेंडेड सेक्शन 42 क्लियर है तो मेरे ख्याल से आप लोग को लर्न हो गया होगा ऑल द एट इंडिकेटर्स ठीक है फिर हम लोग को यहाँ पे एक चीज और लर्न करना है डी का फुल फॉर्म क्या है सो दिस बोर्ड हैज बिन सेटअप 
सेपरेटली फुल फॉर्म क्या है इसका हम लोग मार्क करेंगे आगे जाके ये सब छोड़ दो कुछ नहीं करना है ये रहा फुल फॉर्म इसका मार्क करो इसका फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनल ट्रेड मीन वाइल आई एम सर्चिंग ऑट द फुल फॉर्म आप लोग जो है प्रीवियस का जितना पॉइंट है फटाफट एक बार रिवाइज कर लो फुल फॉर्म जो है फटाफट आप लोग एक बार रिवाइज कर लो वेरी क्विकली डिपार्टमेंट है डिस्ट्रिक्ट में मेरे को भी फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा फुल फॉर्म लिख लोगे तो बेटर रहेगा डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड इसका फुल फॉर्म लिख लोगे तो बेटर रहेगा तो बार फटाफट जो है दो मिनट टाइम दे रहे इसका फुल फॉर्म लिख लो और प्रीवियसली जितना भी अभी मार्क करा इंडिकेटर लर्न कर लो एक बार वेरी क्विकली बहुत ईजी है फटाफट करो क्लियर है यहाँ तक आई होप लर्न हो गया होगा आप लोगों को अच्छे से ठीक है तो बहुत सारा बिजनेस रिफॉर्म्स जो है लाया गया इस डिपार्टमेंट के थ्रू तो एक तो ये लाइन मार्क करोगे ये एक ऑनलाइन पोर्टल डेवलप किया है जिसका साइट का नाम ये है जहाँ पे सारे रिफॉर्म्स जो इम्प्लीमेंट किए हैं हमारे गवर्नमेंट ने यू कैन सी इट दे आर एक्सेसिबल फॉर पब्लिक वेइंग आप ये पोर्टल खोल के देखोगे तो आपको दिखाई देगा ठीक है बहुत सारा वर्कशॉप ये सब कंडक्ट किया गया है तो वही सब के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है तो जो जो इसमें से इम्पोर्टेंट है वी आर डिस्कसिंग दैट ठीक है लाइक सिक्सटीन स्टेट हैव स्टिपुलेटेड कंस्ट्रक्शन परमिट टू बी प्रोवाइडेड विद इन फोर्टी फाइव डेज प्लान अप्रूवल टू प्रोवाइडेड इन थर्टी डेज फिर इसमें आ जाओगे डायरेक्टली This is important. Business Reform Action Plan 2019 for state. Eighty point action plan has been prepared by DPTIT and shared with all the states. मतलब कि अस्सी points बनाया गया कि उन लोग क्या क्या action लेंगे उसके ऊपर, ठीक है? और seven workshops तो already conduct हो चुके union territories में, like Delhi में, Chandigarh में, Daman and Diu. You know, Union Territories, Dadra, Nagar, Nicobar, Andaman and Nicobar, Lakshwadeep. And eight regional workshops have been conducted in Lucknow, Kolkata, all of them. So, 
तो सेवन यूनियन टेरिटरीज में वर्कशॉप कंडक्ट हुए और एट रीजनल टेरिटरीज में वर्कशॉप कंडक्ट हुए और कितना पॉइंट का वो एक्शन प्लान था एट्टी पॉइंट का ठीक है क्लियर है यहाँ तक इन द लास्ट वन डिस्ट्रिक्ट रिफॉर्म एक्शन प्लान डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या किया ये कितना पॉइंट्स वो था एट्टी पॉइंट्स ये है टू हंड्रेड एंड एटीन पॉइंट्स ठीक है हैव प्रिपेयर्ड एंड दे हैव शेयर्ड विद द स्टेट गवर्नमेंट आल्सो ताकि उन लोग अपने रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट में उसको इंप्लीमेंट कर सके क्लियर है और ये इसका ये जो प्लान था ये किस किस एरियाज में फोकस किया इट वॉज बेसिकली फोकसिंग ऑन एट एरियाज कंस्ट्रक्शन अर्बन लोकल बॉडी सर्विसेस टैक्सेस का पेमेंट के लिए लैंड रिफॉर्म के लिए लैंड एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी एटसेट्रा जस्ट गिव इट अ रीडिंग ब्लैंक रीडिंग ताकि आप एमसीक्यू देखोगे तो आपको याद आ जाएगा तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या क्या लर्न करना है एक तो बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान ने क्या बोला इसने बोला कि जो एट्टी पॉइंट का एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान बनाया जाएगा जो स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट किए गए जिसके लिए ऑलरेडी आपका सेवन वर्कशॉप यूनियन टेरिटरीज में कंडक्ट हो चुका है और एट वर्कशॉप आपका रीजनल टेरिटरीज में कंडक्ट हो चुका है जिसमें कोलकाता में भी हुआ बेंगलुरु में भी हुआ लखनऊ में भी हुआ मुंबई में भी हुआ एक्सेट्रा फिर बोला गया डिस्ट्रिक्ट रिफॉर्म एक्शन प्लान जो है उसमें कितने पॉइंट डाले गए दो पॉइंट और रेस्पेक्टिव स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए ताकि वो अपने डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट कर सके जिसमें एक एट की एरियाज में फोकस किया गया एंड वॉट आर दो एट की एरियाज कंस्ट्रक्शन टैक्स पेमेंट लैंड रिफॉर्म एटसेट्रा डेट्स इट ये मार्किंग कर लो फटाफट और ये लर्न कर लो डीपीटीआईटी का फुल फॉर्म क्या है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनल इंटरनल ट्रेड ठीक है और इसका एक ऑनलाइन पोर्टल है जिस तुम लोग मार्क कर चुके ऑनलाइन पोर्टल वाला पॉइंट ये रहा जहाँ पे क्या है उस ऑनलाइन पोर्टल में आपको जितने भी लोग रिफॉर्म्स अंडरटेक किए हैं दे आर फ्रीली एक्सेसिबल फॉर ऑल द पब्लिक व्यू यू कैन गो एंड व्यू कि क्या क्या रिफॉर्म लाया गया है क्लियर है यहां तक चलो दैट्स इट अब फटाफट एक बार हम लोग क्विकली रिवाइज कर लेते हैं अभी जो हम लोग पढ़े आज सेकेंड पार्ट फर्स्ट पार्ट हमको पता है तुम लोग को हो गया अच्छे से हम लोग पढ़े डीबीआर का फुल फॉर्म डूइंग बिजनेस रिपोर्ट ठीक है डेट वॉज पब्लिश इन थर्टी फर्स्ट अक्टूबर टू थाउजेंड जो भी क्या बोलता है बिजनेस का uh, मतलब कि कंट्रीज का रैंकिंग करता है ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे आर परफॉर्मिंग दर बिजनेस दैट इज बेस्ड ऑन टेन इंडिकेटर एंड इंडिया का पोजिशन इन दैट स्कोर ऑफ टेन इंडिकेटर इज सेवन करेंटली ठीक है तो डीबीआर का फुल फॉर्म डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में इंडिया का रैंक कितना है 77 कितना पोजीशन से इंप्रूव हुआ 23 पहले 100 100 रैंक था अभी कितना रैंक है 77 जिसका हम लोग का पैरामीटर क्या है डीटीएफ डिस्टेंस टू फ्रंटियर उसमें क्या बोला गया इंडिया का पोजीशन कंपेयर टू द ग्लोबल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस हैज बीन मेजर्ड और उसमें इंडिया का स्कोर कितना है 67.23 67.23 फिर आउट ऑफ दैट सेवन इंडिकेटर का स्कोर में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस इंडिया कौन सा दो इंडिकेटर में दिखाया कंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में और ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर में कंस्ट्रक्शन फॉर्म में उसका रैंक कितना है 52 ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर में उसका रैंक कितना है 880 अदर इंडिकेटर्स में क्या क्या हम लोग डिस्कस किया आज बताओ फटाफट व्हाट आर द अदर इंडिकेटर्स दैट वी हैव डिस्कस टुडे स्टार्टिंग अप अप द बिजनेस किए थे हम लोग ये सब सब रिपीटेशन है तो डरना मत क्यों सब छोड़ दिए ऑल दीज आर रिपीटेशन ऑफ द टॉपिक्स दैट वी हैव डन ये रहा स्टार्टिंग बिजनेस में हम लोग क्या पढ़े कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट हटा दिया गया कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 में फिर हम लोग बोले इनकॉपरेशन फीस भी अगर आपका ऑथराइज शेयर कैपिटल 15 लाख तक है तो देने का दरकार नहीं है फिर हम लोग पढ़े कि जो है सिंगल आपका स्पाइस को इंट्रोड्यूस कर दिया गया जहाँ पे अलग अलग फॉर्म्स को रिप्लेस कर दिया गया फिर हम लोग पढ़े ई फॉर्म अजाइल को इंट्रोड्यूस किया गया रन को इंट्रोड्यूस किया गया है दैट्स इट फिर हम लोग पढ़े कंस्ट्रक्शन परमिट में क्या क्या फैसिलिटी दिया गया है बोला ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया दिल्ली में बहुत सारा कंस्ट्रक्शन फॉर्म फॉर्मेलिटी प्रोसीजर को रिलैक्स कर दिया गया है गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पढ़े पॉइंट नंबर भी पढ़ लेना खुद से कुछ पढ़ने लायक है नहीं वैसे क्रेडिट में हम लोग बोले किसको प्रेफरेंस मिलेगा सिक्योर क्रेडिट्स को प्रेफरेंस मिलेगा ओवर लेबर और अदर पेइंग ऑफ टैक्सेस इन द केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी पेइंग टैक्सेस में हम लोग पढ़े कि पहले कंपनीज लोग को थर्टी टैक्स देना पड़ता था अभी पच्चीस टैक्स देना पड़ा अगर आपका टर्न ओवर करोड़ तक है सेवेंटीन इंडरेक्ट टैक्सेस जो था उसको रिप्लेस कर दिया गया वन सिंगल टैक्स इट इज कॉल्ड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट फिर बोला गया जो है आपका ईपीएफ का पेमेंट के बारे में बोला गया इलेक्ट्रॉनिकली अलाउ कर दिया गया एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस ईपीएफ के लिए आपका ईपीएफ मतलब समझ रहे हो इम्प्लॉइज प्रोविडें
ठीक है जीरो पॉइंट एट फाइव परसेंट टू जीरो पॉइंट सिक्स फाइव परसेंट कर दिया गया है एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड एक होता है कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर टूवर्ड एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड और एक होता है एम्प्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स प्रोविडेंट फंड दोनों अलग अलग होता है कंफ्यूज मत होना बट दोनों का पैसा किसके पास जाता है एम्प्लॉयज के पास फिर ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर हम लोग पढ़े कि जो एडवांस बिल ऑफ एंट्री ये सब का झमेला जो बिल ऑफ एंट्री जो फाइल करना है तभी जब आपका शिप आएगा डॉक में ये सब झमेला को हटा दिया गया एडवांस बिल ऑफ एंट्री का परमिशन दे दिया गया फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स को जो है पाँच परसेंट कर दिया गया है मुंद्रा में कैपेसिटी बढ़ा दिया गया ई संचित एप्लीकेशन सिस्टम अलाउ कर दिया गया है ठीक है कमर्शियल कोर्ट एक्ट हैज़ बिन अमेंडेड क्लियर है इंसॉल्वेंसी का आपको पता है जैसे बैंक कोड वाला पॉइंट आई और उसका कौन सा सेक्शन को अमेंड किया 42 टू को अमेंड किया है और बोला कि अभी जो क्रेडिटर्स हैं उन लोग रिजेक्ट कर सकते हैं लिक्विडेटर का डिसीजन इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द असेट का क्लेम फिर हम लोग इसका फुल फॉर्म पढ़े डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड इसका फुल फॉर्म आ सकता है एग्जाम में फिर हम लोग पढ़े कितना एक्शन प्लान ये सब डेवलप किया कितना स्टेट्स में एट्टी एक्शन प्लान किया सेवन यूनियन टेरेटरीज वर्कशॉप हुआ वहाँ पे फिर उसके बाद आपका एट जो है रीजनल वर्कशॉप कंडक्ट किया गया तो फटाफट जो है क्विकली आप लोग इसको एक बार रिवाइज कर लो अच्छे से पूरा एनालिसिस कर लो और इसको एक बार रिवाइज कर लो अच्छे से ठीक है वेरी क्विकली क्लियर है यहाँ तक ये वाला इम्पॉर्टेंट है ये पूछ सकते हैं एग्जाम में ये लर्न कर लेना कमर्शियल वाला अमेंडमेंट एक्ट कमर्शियल कोर्ट अमेंडमेंट एक्ट कि कितना से कितना रिड्यूस कर दिया दिस वन जो रिस्ट्रिक्शन है जो कमर्शियल कोर्ट का पहले वन करोड़ का खाली केस लॉ वो देखता था कोई भी केस जिसमें एक करोड़ रुपए इन्वॉल्व है अभी वो लिमिट को रिड्यूस करके तीन लाख कर दिया गया ताकि कमर्शियल कोर्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ जाए छोटे छोटे केस को भी देखे तो मेरे को लगता है ऐसा करने से कुछ नहीं है और ओवर बर्डन हो गया कमर्शियल कोर्ट क्योंकि और ज़्यादा नंबर ऑफ केसेज आएगा ठीक है चलो एक बार हम लोग फटाफट जो पीछे का एम सी डिस्कस कर लेते वेरी क्विकली कम चलो वेरी क्विकली लेट अस कंप्लीट द एमसीक्यू वर्ल्ड बैंक रिलीज द डूइंग बिजनेस रिपोर्ट ऑन व्हिच ईयर 31 अक्टूबर 2018 ठीक है 2019 बट रिपोर्ट रिलीज कब हो गया था 31 अक्टूबर 2018 क्लियर है रिपोर्ट एक्चुअल में फिर क्या हुआ 18 में रिलीज हुआ तो वही 2019 में कैरी फॉरवर्ड हो रहा है ना उसके बाद कोई नया रिपोर्ट नहीं आया तो इसलिए इसको क्या बोला थर्टी अक्टूबर टू थाउजेंड का रिपोर्ट तो एटीन में पब्लिश होगा ना तो वहाँ पे ऊपर में आप लिखना चाहो स्टार्टिंग में तो आप नाइनटीन में तो है ही रिपोर्ट रिपोर्ट नाइनटीन का है बट इशू कब हुआ रिपोर्ट है नाइनटीन का बट इशू हुआ एटीन में तो आप 
कन्फ्यूज मत होना उस चीज़ को लेकर एक काम करो ऊपर चलो जैसे यहाँ पे लिखे हो ना थर्टी फर्स्ट ऑफ टू थाउजेंड ऑन थर्टी फर्स्ट अक्टूबर टू बट रिपोर्ट डी रिपोर्ट कब का है रिपोर्ट इज ऑफ ईयर 2019 ठीक है इसको लिख लो टू क्लैरिफाई इट एंड अवॉइड एनी कंफ्यूजन इन फ्यूचर नेक्स्ट डी असेसमेंट है कितना कंट्रीज का 190 नाइनटी इकोनॉमीज ठीक है इंडिया का पोजीशन बोला है कितना हो गया था इन द वर्ल्ड बैंक लेटेस्ट डूइंग बिजनेस रिपोर्ट इंडिया इज रिकॉर्डेड अ जंप ऑफ 20 पोजीशन देख लो डीबीआर जगह 2019 है 77 राइट हु गिव द फॉलोइंग डेफिनेशन एग्रीगेट वर्ड देखते ही आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए कीथ डेविस क्लियर है तो इसका आंसर हुआ कीथ डेविस और एक हम लोग क्या पढ़े थे एंड्रयूज जिसमें क्या वर्ड रहेगा पैटर्न ऑफ इन्फ्लुएंसेस ठीक है फिर क्या बोला अकॉर्डिंग टू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स बाय डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड फॉर स्टेट व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया With reference to starting a business, जैसे हम लोग किए थे ना एट्टी टू फिफ्टी लर्न किए थे हम फिर बोले थे बोला पूरा चार्ट लर्न कर लेना तो कितना था वन थर्टी सेवन तो वो वाला टेबल जो आप लर्न कर ही लेना क्यों हम लोग को रिस्क लेना है दो टो तो मैंने करा ही दिया और ये भी लर्न हो गया वन थर्टी सेवन ये जो रैंक वाला है प्लीज लर्न कर लेना इसको उसके ऊपर लिख लो लर्न ठीक है स्टार्टिंग बिजनेस का रैंक देख लो वन थर्टी सेवन लर्न कर लो स्टार्टिंग बिजनेस वन थर्टी सेवन ये फिफ्टी टू हो ही गया है इलेक्ट्रिसिटी ट्वेंटी फोर है यू हैव टू लर्न रजिस्ट्रिंग प्रॉपर्टी वन सिक्सटी सिक्स गेटिंग क्रेडिट ट्वेंटी टू माइनॉरिटी में सेवन लर्न हो गया था टैक्स में हम बोले थे एक सौ इक्कीस एकदम पीछे ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर एटी लर्न ही था एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट वन सिक्सटी थ्री इनसॉल्वेंसी रिजॉल्विंग वन जीरो एट और ओवरऑल तो आपको लर्न है ही सेवेंटी सेवन तो इसको लर्न कर लेना टाइम नहीं लगेगा लर्न कर लेना चार्ट तो रैंक अभी मेरे सामने ही लर्न हो गया स्टार्टिंग का बिजनेस वन थर्टी सेवन हो ही गया कंस्ट्रक्शन परमिट आपको फिफ्टी टू लर्न हो ही गया फिर पेइंग टैक्सेस आप याद कर लो एक सौ इक्कीस फिर उसके बाद ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर आपको एट्टी लर्न हो ही गया ठीक है सेवन सबसे आगे रैंक वाला कर लो माइनॉरिटी के लिए हम लोग बहुत फेमस है प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इन्वेस्टर सेवन पाँच तो लर्न हो ही गया एकदम है ही क्या लर्न कर लेना एकदम इजी ठीक है सो दैट सेट यू हैव दिस चैप्टर इज ओवर एंड आई होप यू हैव लर्न दिस चैप्टर अलॉन्ग विथ मी इन द क्लास इसको आज ही जाके अभी रिवाइज कर लेना अभी घर पर बैठ के अच्छे से इस चैप्टर को प्लीज़ रिवाइज कर लेना रिक्वेस्ट है पैन टेन ये सब का सबका फुल फॉर्म लर्न कर लेना स्पाइस का फुल फॉर्म क्या है डी पी टी का फुल फॉर्म क्या है ये सारे फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है डीबीआर का फुल फॉर्म क्या है डीटीएफ का फुल फॉर्म क्या है लर्न हो ही गया होगा सो सिट विद दिस चैप्टर जस्ट नो आफ्टर द क्लास गेट्स ओवर सेम डे आप अगर लर्न करोगे ना ट्रस्ट मी ये चैप्टर एकदम अच्छे से लर्न होगा नहीं तो आगे जाके फिर भूल जाओगे चैप्टर ठीक है सो दैट्स इट फॉर टूडे थैंक यू ऑल ऑफ यू स्टे सेफ स्टे हेल्थी बाय